mercy. Father, we thank you for your presence and we thank you for your power and we thank you for your help that you give to us. We are grateful in Jesus' name. Amen. Amen. You may be seated. to see you all again here at Quelle bénédiction de voir tout le monde encore We are blessed to be here Nous sommes bénis d'être ici um, I believe God is blessing us Powerfully. Puissamment. So you are all welcome. Vous êtes tous la bienvenue. And um, we want to start this morning with a um, very important introduction to our conference. This is a conference about ministry. Alors nous allons commencer ce matin à introduire la conférence et je me vous dis que cette conférence s'agit du ministère. And um, it's a conference about serving God. C'est une conférence par rapport à servir Dieu. So if you are of any other interest you this will not this conference will not be good. Donc for you. si tu as quelque intérêt à part ça cette conférence ne sera pas bonne pour toi amen amen how many want to work for the lord with your life qui ici aimera travailler pour dieu dans ta vie dans ta vie so that is what everything every session every meeting has to do with that alors dans cette conférence toute session tout ce que nous allons faire ici s'agit de servir dieu how many here are pastors? Et combien d'entre nous sont des pasteurs? Wow. wow. How many are desiring to be pastors? Et combien désirent d'être pasteur? Beautiful. Magnifique. So, um, everything that we are discussing here has to do with ministry. There are conferences that are set for business. Tout ce que nous allons faire aujourd'hui et dans cette conférence s'agit du ministère. Il y a des conférences qu'on fait pour des business. And some for politics. Et il y a aussi des conférences pour les politiques. And some for law. Il y a medical. Il y a, il y a des conférences aussi pour le droit ou la médecine. Marriage. Il y a aussi des conférences pour les mariages. This is not about that. Mais cette conférence ne s'agit pas de toutes ces choses dont je viens de parler. This is about ministry. Cette conférence s'agit du ministère. Amen. Amen. All right. So, uh, the first important thing that I want to discuss with all of us is a statement that I believe the Holy Spirit dropped into my spirit. Alors je vais commencer ce matin par dire quelque chose, c'est une phrase que le Saint-Esprit a mis dans mon esprit. Do you want me to give you that statement? Et est-ce que vous voulez savoir cette phrase là? Amen. Amen. And that statement is ministry is a discovery. Et cette phrase c'est que le ministère est une découverte. Ministry is a discovery. Le ministère est un découvert. So ministry is for discoverers. Alors le ministère est pour ceux qui veulent découvrir quelque chose. What is a discoverer? Et quand on dit un découvert, qu'est-ce que cela veut dire? Who discovered America? Qui a découvert l'Amérique? Huh? Christopher Columbus. Yes. 
I don't like the sound on the stage. Whoever has changed the sound that we have in this hall. I don't approve of it. All right? Now, um, ministry is a discovery. Le ministère est un découvert. That means that throughout your life, you are going to be discovering your ministry. Cela veut dire que tout au long de ta vie, tu continues à découvrir ton ministère. Amen. Amen. Turn with me to 2 Timothy chapter 1. Regardons quelque chose en 2 Timothy chapitre 1. Second Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1. Verse number 9. Verse 9. Second Timothy chapter one, verse nine. Deux Timothée chapitre un verset neuf. It says, "Who has saved us and called us, Hallelujah, Amen, with a holy calling, not according to our works, but according to." His own purpose and grace, all right, which was given us in Christ Jesus before the world began. La Bible dit qu'il nous a sauvé et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus Christ avant les temps éternels. Amen. Amen. So your ministry is something that was given before the world began. Donc ton ministère est quelque chose que Dieu avait déjà donné avant que le monde ne commence. It says he has called us. Everybody look at verse 9. God has called us all right mm. according to his own purpose. Vous voyez? Le and grace so God's calling is according to his purpose mm. and his grace. Donc le verset 9 dit que Dieu nous a appelé selon son dessein et sa grâce. Yeah. Oui. So there's a purpose for your call. Donc il y a une raison pour ton appel. And there is a grace for your call. Et aussi une grâce pour ton appel. So this call was is special. Your calling is special. Donc, ton appel est spécial. How do I know it's special? Because the Bible says so. Look at it. Oui. Comment est-ce que je sais que ton verse, appel please. est spécial? La Bible dit ça. It, Second Timothy one verse nine, please. Deux Timothée chapitre un verset neuf. It says, according to his, he has called us with a holy calling. Il dit, il nous a appelé par une une sainte vocation. The word, the word holy. Is a, it means special. Le mot saint, ça veut dire spécial, unique. No, not that it, this particular word means holy. Holy generally means special. Donc ça veut dire le mot saint généralement ça veut dire unique. That is why we say a holy God, holy tabernacle, holy cloth, holy hill. Mm. All these holy, it means it's a special thing in terms of religion. Oui. That's what the dictionary says. Mm. Holy is special in terms of religion. Mm. For a religious purpose. Mm. Le mot saint, dans une, une, une manière religieuse, ça veut dire quelque chose qui est spécial. C'est pourquoi nous avons un Dieu saint, le tabernacle saint. Nous avons aussi une sainte montagne. 
toutes ces choses sont saintes parce que dans la Bible et dans le dictionnaire, les choses saintes sont les choses spéciales, les choses spéciales. Most people consider the word holy means you don't fornicate. Beaucoup de personnes pensent que le mot saint ça veut dire de ne pas forniquer. But a tabernacle cannot fornicate, God cannot fornicate, a holy hell cannot fornicate, but they are holy. So it is not only fornication. Mm. Donc si tu parles de ça, ça veut dire que Dieu ne peut pas forniquer un tabernacle ne peut pas forniquer une montagne ne peut pas forniquer. Donc le mot saint ne veut pas dire de ne pas forniquer. So it means special. So when you don't forget the whole world fornicates. So when you don't fornicate, you are so, so special and unusual. Mm. Donc le It's mot unusual not to fornicate. Oui. Donc le, le mot saint ça veut dire spécial, mais aussi si quelqu'un ne fornique pas, toi aussi tu es spécial parce que c'est une chose spéciale de ne pas forniquer. Yeah. Oui. So it's, it's just one part of holiness. Donc la fornication de ne pas forniquer c'est juste une partie du mot saint. So your calling is holy. It cannot fornicate. Your call cannot fornicate. Mm. But it's holy. Mm. Ton appel aussi est saint, mais ton appel ne peut pas forniquer, mais la Bible dit ton appel est saint. Yeah. Oui. So look at the scripture. It says who has called us Look at the scripture. So that means put the scripture on whoever is there. Regardons à l'écriture. Who has saved us and called us with a holy calling? Qui nous a sauvés et qui nous a appelés à une sainte vocation? Not according to our works, but according to his purpose. Pas selon nos œuvres, mais selon ses propres desseins. Right. Oui. So your calling has a purpose. And a grace that goes with it. Mm. Donc ton appel est saint et il y a une grâce aussi qui va avec ton appel. And it is special. Et ton appel est spécial. And God has something for you that I cannot do. Dieu a quelque chose pour toi que moi je ne peux pas faire pour toi. There is nobody who can do your calling. Il y a personne qui peut remplir ton appel pour toi. When you don't obey your call. Many people will perish and many people will go to hell because you didn't fulfill your calling. Not me, you. Si tu n'obéis pas à ton appel, beaucoup de personnes vont périr, beaucoup iront en enfer parce que toi, tu n'as pas obéi à ton appel. Pas moi, mais toi qui n'as pas répondu à ton appel. Hallelujah. Amen. So, this special call for your life This special call, it happened before this world was created. Cet appel spécial dont je parle là a commencé même avant que ce monde était créé. Like how God called you and God chose you, it's not a recent thing. La manière dont Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi, n'est pas quelque chose qui vient de se passer. It's not. It's not something that happened. You know, some of you say God called me when I was 26 years old. It's not true. Il y a certains qui dit Dieu m'a appelé quand j'avais 26 ans. Ce n'est pas vrai. Some people say I'm celebrating 20 years in the ministry or I'm celebrating 15 years since God called me. Il y a des gens qui dit je je vais célébrer 50 ans ou 20 ans de mon appel depuis que je suis devenu chrétien. Your call is an old call. Ton appel est une vocation vieille. You just discovered it. C'est toi qui viens de le découvrir. That's, that's what you are celebrating. C'est toi qui viens de le découvrir. You are, you are celebrating the discovery of your call. Donc tu es en train de le, le découvert de ton appel. And I'm, I, I want to also inform you that your call is so wonderful that you are going to discover more things about your call. If you follow the call. Mm. Et je me redis encore que ton appel est si merveilleux que tu vas encore découvrir beaucoup de choses si seulement tu continues ton appel. Yes. Oui. You are going to discover more things about you. Stop celebrating 15 years of calling. It's something very old. Mm. When you say 15 to something that is old, you are 
belittling it, you are saying that you are a small boy. Donc, il faut arrêter de célébrer 50 ans de ministère, 20 ans de ministère, parce que ton ministère est plus vieux que 50 ans. Si tu fais ça, tu es en train de rendre petit le ministère. Yes. Oui. And the fact that you are now finding out your call, or you, when you said you were called, I don't know when you've been saying you've been called. But the fact that you are now discovering it means that, means that, do you know what it means? I don't think I want to tell you. Maybe ah. I have to find another group to tell. Le fait que tu dis que tu viens de découvrir ton appel, cela veut dire quelque chose, mais je ne sais pas. Vous voulez savoir ce que cela veut dire? Je ne pense pas. I don't think you are the right group to, to I don't know whether you are energetic. Maybe, je ne, yeah, je ne maybe pense I should pas. tell the people who come in the evening. Yeah. Je, je ne pense pas que vous êtes prêts à savoir. Donc, je vais dire ça à ceux qui vont venir le soir. Yes. Ah oui. What, what, the, what is the implication? Quelle est l'implication of you discovering your call when you were, I don't know how old. Mm. Bishop Nyati, I don't know how old you were when you discovered your call. Donc, qu'est-ce que cela veut 20, dire? 15, 30, 20 what? 21. Okay. He has been called, he, he, well, he's been saying that he's been called since he was 21. Donc, but now he's discovered that it is an old thing. <laughs> il, il, il disait qu'il était appelé à l'âge de 20 ans. 21 ans, mais maintenant, il voit que il fait, ça fait longtemps qu'il était appelé. Wow. wow. Do you know what it means? It, it means that there are more things you can discover. Mm. Because be... if you discover this at 21, has your discovery ended at the age of 21? Mm. What about if you are 30 mm. or 40? Mm. There may still be more discoveries mm. Mm. waiting for you to discover. Say, oh, wow. I didn't know that this was also part of my calling. Hallelujah. I didn't know this is my call. Hallelujah. So if you are, unless you, unless you retire prematurely in your heart mm. from being a discoverer and an explorer, mm. which it happens to some people, then if that happens, then you will not know anything more about your call. But if you still have a spirit of a discoverer, then I tell you, even in this conference, you are going to discover things Alleluia. about your calling. Alleluia. Quand tu dis tu es appelé à 20 ans, ça veut dire que tu viens de découvrir ton ministère. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu continues dans ton ministère, il y a encore d'autres choses à découvrir à 30 ans, à 50 ans. Si seulement tu peux continuer dans cet appel, alors tu seras un explorateur, un découvreur de ton appel. Et je crois que dans cette conférence, Dieu va te faire encore découvrir encore beaucoup de choses dans ton appel au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. And you need to be an adventurer. Et tu dois être, find your calling. Tu dois être quelqu'un qui aime l'aventure pour pouvoir savoir ton appel. That is why people when they get to a certain age they may basically keep saying when they were called. You see, because they have retired from adventurism and discovery. Mm. They, they've stopped. Mm. Yes. Donc, voici la raison pour laquelle les gens aiment dire no. je me souviens quand j'étais appelé à cet âge-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont arrêté d'aimer l'aventure pour pouvoir découvrir encore beaucoup de choses. Oh yes. Oh oui. Yes. Oui. For me, I have been discovering things mm. as I go along. But it's not that I, it's like it has now come. Mm. Mm. Donc, pour moi, je continue à découvrir encore des choses dans mon aventure. C'est pas parce que c'est quelque chose qui vient d'arriver, je continue à découvrir. I, I have been ministering, and somebody will say, been in the ministry, you see, since I was 17 years old. Because I was 17 years old when I was doing my old level, and I was a preacher was known wow. as a leader mm. and a minister at 17, 1980. Mm. Yes. Donc, pour so, moi, from then till now is what? How many years? Nine? 80. Yes. Mm. Mm. Oui. Donc, pour moi, yes. oui. And I, I mean, this conference is 20 years old now. Mm. 
So I discovered, when I discovered a ministry, because the Holy Spirit spoke to me and said, have a conference or do something for pastors who are not in your church. You see, but I, so I started to obey that 20 years ago. All right. And then I started Healing Jesus campaign. He said, do crusades. But that's just 20, but it's 44 years. Mm. If, if, if it, the calculation is true. Mm. Mm. Are the ones, 1980 yeah. to now is yeah. 44 years. Donc, vous voyez, en 1980, Dieu aussi m'a appelé, j'ai commencé le ministère. Ça fait déjà 44 ans que j'avais commencé, mais dans ces 40 ans, il y a 20 ans, Dieu m'a appelé, il a dit, il faut commencer cette conférence pour les pasteurs qui ne sont pas dans ton église. Il y a encore 20 ans, Dieu m'a dit de commencer la croisade Jésus qui guérit. Donc, je suis en train de continuer à découvrir au fur et à mesure, alors que je continue mon yes. ministère. Oui. Yes. It is, it is recently that I started writing songs. Récemment, j'ai commencé. Yeah. Et c'était récemment, j'ai commencé à écrire huh? des chants. Yes. Oui. Some of the songs were the worship songs. I wrote them. Yeah. Les, les chants d'adoration no, qui no, viennent de faire. No, no, I'm not saying you should clap. Yeah. I'm just telling you that mm. discovery means that if there is a date to a discovery, then you ask yourself that why would there not be more discoveries mm. as you go along, mm. more dates, mm. unless you are tired. Donc, si on peut attacher une date à une un découverte, une découverte, ça veut dire qu'il y a encore des dates devant toi que tu peux découvrir, à moins que tu es fatigué. Many pastors are tired, but from this conference, you will not be tired again in Jesus' name. Beaucoup de pasteurs sont fatigués, mais après cette conférence, tu ne seras plus fatigué au nom de Jésus-Christ. Look at the verse, please. Regarde Second encore. Timothy, chapter 1, verse 9. He has saved us and called us. Let me just make a statement here. There's nothing like salvation without a calling. Mm. You can write it down. Mm. There's nothing like salvation without a calling. Re you, when you are saved, you are called. Mm. Re it. Yeah. Regarde au verset. Qui nous a sauvés et nous a adressés. Écoutez-moi, il n'y a rien comme un salut sans un appel. Selon ce verset, l'appel marche avec le salut. Go and tell all your church members there's nothing like salvation without calling. Yeah. Allez dire à tout membre de votre église qu'il n'y a rien comme un salut sans un appel. Tell everybody in your church. Dis à tout le monde dans ton église to stop being happy with just being saved. D'arrêter d'être seulement content avec le salut. And having parties to celebrate salvation and what? Baptisms. Happiness in the church. D'arrêter d'avoir des des fêtes sur j'ai été sauvé et puis être juste content dans l'église. Salvation goes with calling. Le salut va avec l'appel. I learned this from Derek Prince. Et j'ai appris cela de Derek Prince. Yeah. I learned this from Derek Prince. J'ai appris cela de Derek Prince. Yeah. Oui. I heard. Uh, he there is nothing like salvation without a calling. Il a dit il n'y a rien yeah. comme le salut nothing sans like un appel. That. You're just saved. You are happy that you are saved. You are happy that you are saved. Tu es content que tu es sauvé. You are having a concert. Et tu es tu es en train de faire un concert. Drama. Et tu fais encore des théâtres. Get together. Et tu as aussi fait en train de faire des comment on appelle des fêtes. Competition. Vous faites des compétitions. Even now that we have soccer. My church has got soccer teams. Et maintenant nos églises ont même des équipes de foot. Mon église a une équipe de foot. They, 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 they go and play soccer. Et il part pour aller jouer le foot. Serious. Je suis au sérieux. C'est sérieux ça. There's nothing like salvation without a call. Go back to the verse. Retournons au verset. He saved us. Il nous a sauvé. And then he called us. Et il nous a adressé with a holy calling. Une sainte vocation. Listen. I don't know how to emphasize mm. that your calling is special. Je ne veux, je ne sais, je ne sais pas comment mettre l'accent sur cela, mais yeah. ton appel est spécial. Yes. When you say special, it means you can't find many or others that are like you, like, like, like your calling. Mm. Quand on dit l'appel, yes. oui, quand on dit c'est 
spécial, ça veut dire que dans le monde entier, on ne peut pas trouver encore d'autres personnes qui est comme cette chose qui est spéciale. You have to believe it. Tu dois croire en cela. You really have to believe it. Il faut vraiment croire en cela. Yes. Stop being apologetic. Arrêtez de donner des excuses. And always saying, I'm not good or called or not really powerful. Arrêtez de continuer. It is spoiling your life. Yeah. Arrêtez de dire non, je ne suis pas digne. Je, je ne pense pas que je suis appelé. Je ne peux pas. Cela va détruire ta vie. Write it down. Stop being apologetic. Il faut l'écrire. Il faut arrêter d'être apologétique ou donner des excuses. About everything. Et not de... excuse. Not excuse. Apologetic. C'est la... arrêter d'être apologétique sur toute chose. Yes. Oui. You know, one day I was going to send someone. I was going to send someone to go and talk to the first someone. And I said, no, this guy. When I send it, all he's going to be saying to me was. Thank you for the privilege. I'm not worthy. I'm, I'm not the type. I'm not. He will say that for a long time, and it will disturb even the message that I'm asking him to go and give to somebody. Une fois, je pensais à envoyer quelqu'un, aller dire quelque chose à quelqu'un. Et quand j'ai pensé à la personne, j'ai dit cette personne quand il vient, il va commencer. Merci beaucoup de m'avoir appelé. Je ne suis pas digne. Tu sais que moi-même je suis. De... J'ai dit si cette personne vient, on ne veut même pas parler de la raison pour laquelle on est là. So I thought of let let me send somebody else because this guy is too apologetic. He will always be so he's not worthy and he thanks me very much and he's on a, even when he goes to the person that I send him to, he's going to tell the person I'm not worthy to come to you. I, I shouldn't have been the one, but it's a great privilege that I've been sent here and I'm so sorry about whatever and, and he will say so many things which are not necessary, you know, in the calling. Alors j'ai décidé d'encore appeler quelqu'un d'autre parce que cette personne, il va venir. Merci beaucoup de m'avoir appelé. Tu sais que je ne suis pas digne. Même à la personne à qui j'envoie cette personne, il va dire, tu sais, on m'a envoyé vers toi parce que je ne suis pas digne. Et je ne sais pas pourquoi j'ai été appelé. Donc j'ai dit, non, je ne veux pas appeler cette personne. I, I hope God is speaking to you. Ah. I said, stop being apologetic. Je crois que Dieu est en train de te parler. J'ai dit, il faut arrêter d'être apologétique. Inappropriately. You haven't done anything bad. Every day, I'm sorry, I'm not worthy. God, forgive me. God, thank you very much. It is important. I'm privileged. Just do the work and stop all these things you are saying. Just tu do the rien, work. Tu n'as rien fait de mal. Mais quand tu es là, Dieu... I may be wrong. I'm sorry. Give me volume in the front here, please. The front line here, please. Mm -hmm. I'm sorry about this, sorry about that. I don't think I'm the type of person, but I don't know why you chose me, and I'm so thankful, and I'm so sorry. But when you go to the person, just to give the person a message, before you start to say, I'm, I, I want you to thank, please tell my pastor, thank you very much for sending me to come to you. Who am I? Who am I that have been sent? Il faut arrêter de continuer de dire, je ne suis pas digne, je suis désolé, je m'excuse. Écoutez-moi très bien. Oui, tu n'as rien fait de mal. Dieu t'a appelé. Il ne faut pas aller dire, OK, il faut dire à mon patron, il faut dire à mon pasteur, de dire, je dis merci parce qu'il m'a appelé. Non, arrête toutes ces choses-là. Il faut seulement aller et obéir l'appel. Hey, hey. God has a special calling for you. Dieu a un appel spécial pour toi. Amen. Amen. It's special. Et cet appel est spécial. Yes. Oui. You know, recently I visited some islands. Mm -hmm. yeah. Islands. Yeah. Récemment, j'ai visité quelques quelques îles. Islands. Yes. Les îles. Wow. And uh, each island that I went to, mm. I saw different groups of people. Et à chaque île, j'ai vu des différents types de personnes. If only somebody will go there. Si seulement quelqu'un va aller là-bas. I went to only seven. Je suis allé à seulement sept îles. Of sept. those islands, but there are 200 of them. Mais il existe 200 îles. Yes. J'ai visité seulement sept. Seven only. Sept îles. And there are 200 of them. Il existe 200 îles. Groups of people. Wow. 
doing all sorts of things. They have what they call carnivals. Do, do, you, have, do you have the pictures of, of the camps, what we showed on Sunday? Yeah. Show them. Different kinds of people. Different types of people. Some of us are called to islands. Il y a certains ici qui ont été appelés aux îles. The isles shall wait for thee. La Bible dit les îles vous attendront. Isaiah prophesied. C'était la prophétie d'Isaïe. Yeah, tell oui. me, I don't know who is, who is doing this work. The isles shall wait for thee. Les îles vous attendront. Amen. Amen. Islands. Les îles. There, there are many places in this world. Il y a beaucoup d'endroits dans ce monde waiting for a specialist. Qui attend un spécialiste? That is you. Et c'est toi le spécialiste. When I say specialist, I don't mean a doctor specialist. Quand je dis un spécialiste, je ne parle pas d'un médecin. A specialist in the church is somebody with a special calling. Un spécialiste dans l'église est quelqu'un avec un appel spécial. The isles, les îles, shall wait for thee. Vous attendront. They are waiting. Les îles attendent for you. Pour toi. To go. D'aller. To preach. Prêcher. There is more work. Il y a beaucoup de travail. Than ever before. Que auparavant. Surely the isles shall wait for me. Certainement les îles. And the ships of Tarshish. Et les navires de Tarsis. Every island I was at, I would look out to the sea and I remember this verse. Mm. Because I've never been there before. Mm. Although we have churches mm. and missionaries, mm. I've never been there. Mm. This year I've been to many places I've never been to before. Mm. In, yeah. À chaque fois que je suis dans l'avion et je vois les îles, ce verset vient à mon esprit. Et j'ai visité cette année beaucoup de nos églises dans cet endroit-là et je n'ai jamais visité cet endroit. Amen. Amen. So your calling ton appel is super special. Est super special. I cannot do what you are doing. Je ne peux pas faire ce que tu fais. I cannot go where you are Je supposed to go. Je ne peux pas aller où Dieu t'a désigné pour toi d'aller. I cannot speak your language. Je ne peux pas parler ta langue. In Ezekiel chapter 4 he said I have not sent you to a people of a hard language. Et en Ézéchiel chapitre 4, Dieu dit, je n'étais pas envoyé aux gens avec une langue dure. A hard language with a difficult speech. Une, une langue difficile. Avec says, des discours difficiles. Thou art not sent to a people of a strange speech mm. and <laughs> of a hard language. Un peuple ayant une, un langage obscur. Une langue difficile. Some of you, you, ha- you can speak a hard language. C'est, mais vous, vous avez la capacité de parler les, les, les langues obscures, difficiles. There are some languages which are more harder. Like French is harder than English. Il y a certaines langues qui sont plus difficiles comme le français. Trop difficile même que l'anglais. Yeah, oui. French. La, le français Je vous dis la vérité. Je suis le le la la le le la 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 la. Hey! Tout le temps je suis convert hein? conjugaison et toutes ces choses là. Hein? C'est pas facile hein. They have a male like if it's a a table is a male. Oui. Or a female. female. It's a female. A table is a female. A table is a female. Yes, une table. Vous avez maintenant les noms, les noms masculins, les noms féminins. Une so, table est une femme maintenant. Une table. So when you are mentioning the table, you have to say the female of the table. <laughs> Donc, si tu veux prononcer le nom table, comme en anglais, on dit seulement table. En français, tu dois dire une table. Ah. Uh, English, I don't. We don't have males and females. En anglais, nous n'avons pas les noms masculins, féminins. We have been unisex for years. L'anglais a été unisex pour des années. Amen. Amen. There are places with hard languages. Il y a des endroits avec des des, des langues difficiles. Yes. Oui. 
Adoniram Judson said, send someone who has, either Adoniram or, or William Carey said, send someone who has a, a natural ability with languages. Mm. Adoniram Judson a dit, envoie quelqu'un yeah. qui a une capacité naturelle avec des langues. Yeah. Not oui. everybody has a capacity to speak languages. C'est pas tout le monde qui a cette capacité de parler des langues. Yeah. Hey, hey. So I'm emphasizing that your calling is special. Donc, je mets l'accent sur le fait que ton appel est spécial. Some people are called to strange speeches, hard languages. Mm. Some languages, when you learn them, even when you speak English after learning, that is your first language. Your English, is, you, you, with the, with the, with the, it, it makes up in a way. Il y a certaines langues, après avoir appris la langue, ça détruit même ta langue maternelle. Tu n'arrives même pas, si l'anglais était ton premier, ta première langue, tu n'arrives plus maintenant à parler l'anglais comme avant. Yes. Oui. Hey, hey. You know, vous savez, I think Korean is one of those languages. <laughs> Je pense que la Corée est une de ces langues-là. Yes, la coréenne. This year we have Dr. Cho, the one who took over from Dr. Cho is going to be with us. Et cette année, Man. nous aurons le pasteur qui a pris le relais après le, le pasteur Yonggi Cho, il sera ici cette année pour prêcher. Yes. Oui. But it is it is something and then Spanish et l'espagnol is like ça coule like a love language that is just pouring out like porridge l'espagnol est comme ah, une... l'espagnol c'est comme une langue d'amour ça coule comme ça ah oui but i want you to know your calling is special second timothy chapter 1 verse 9 mais il faut savoir que ton appel est spécial 2 timothy second timothy 1 verse 9 verse 9 who has called us with a holy calling not according to our works in other words, there's nothing about you. Mm. That is the reason why God is calling you. Il nous a dressé à une sainte vocation, non à cause de nos œuvres. Ça veut dire que cet appel n'a rien à voir avec toi. But his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Mm. Mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel. Amen. Amen. So, I want you to congratulate your nearest discoverer who is sitting by you saying congratulations Je on que... your early discoveries of your life and your ministry. Congratulations on some people never discover. Donc il faut féliciter ton ami et dis lui mon ami découvreur je te félicite. Il y a certaines personnes qui ne découvrent rien dans la vie. Il faut féliciter ton ami et dis lui félicitations monsieur le découvreur madame les découvreuses. Amen. Now, some people are not discoverers. Like, I don't know if Ghana, I don't know whether we are discoverers. I don't know any nation that we discovered. Il y a certaines personnes qui ne découvrent rien. Par exemple, nous comme ça, nous ne savons pas ce que nous avons Have we discovered any group? Est-ce que nous avons pu découvrir que oh, we were discovered by some people. Ou bien nous... So you are either discovered or a discoverer discovers you. Donc dans, dans la or vie you are, or you are a discoverer. Donc dans la vie, soit tu es un découvreur ou bien on te on te découvre on, on te découvre. Oui. There is a type of person who says, what is behind that mountain? Il y a un type de personne qui dit, qu'est-ce qui est derrière la montagne? J'aimerais savoir. And there's another type of person who is happy on this side of the mountain. It's okay, there's no problem here. Which type are you? De quel type? How many want to know which other calling is there behind the mountain? Qui aimera savoir quel est l'autre appel que Dieu a pour moi derrière la montagne? Is there is there something else? Yes. Y a-t-il quelque chose d'autre?
Is there, is there something else? Y a-t-il quelque chose d'autre à faire? Yes. Oui. Is there something else apart from what I know? Y a-t-il quelque chose d'autre à part ce que je connais déjà? Are you having a spirit? Listen. Do you know that even the word discover, if you check the dictionary, where when I checked what it means discovery, it said that he gave a, it gave an example to discover America. So America was discovered. Mm. Donc découvrir le mot découvrir même le dictionnaire a utilisé un mot par exemple l'Amérique le grand Amérique était découvert. Today I want you to know there are some higher things mm. that you are going to discover mm. that are going to shock you mm. beyond your imagination. Je me te dire Il y a des choses plus élevées et grandes que tu vas découvrir et cela va te choquer. Est-ce que, est que tu veux découvrir ces choses avant que tu meurs? Sit down, listen. Assez-toi, écoute-moi. When Bonke, uh -huh. Reinhard Bonke, mm. came to from the Bible school, mm. he was, I think, uh, made a pastor or something in Germany. Mm. And he felt he has to go to Africa. Mm. Quand Renard Bonquet avait fini son école biblique, il est allé en Allemagne en tant que pasteur et il, il a senti dans son cœur d'aller en Afrique. Wow, wow. So he came to Lesotho. Il est allé à Lesotho. And he started a church. Il a commencé une église. And his church had a maximum of 40 members. Son église avait maximum de 40 membres. He was a discoverer. Il était un découvreur. He was a discoverer. Il était un découvreur. And he discovered his pastoral ministry was right up to a membership of 40. Et il a découvert il a découvert que sa capacité d'être pasteur atteignait atteignait seulement 40 membres. Then he had a dream. Et il a eu un rêve. And he had a dream again. Et il a eu ce rêve encore. And again. Et encore. And he told his wife, I think God must be telling him, telling me something. Il a dit à son épouse, Dieu est en train de me dire quelque chose. And in the dream, he, he saw that Africa shall be saved and Africa will be washed with the blood of Jesus. Et dans ce rêve, il a vu que l'Afrique devrait être sauvée et l'Afrique sera lavée dans le sang de Jésus Christ. You see, he was also a discoverer. Lui aussi, il était un découvert. Everybody un découvert. is a discoverer. Tout le monde était un he découvert. He had not discovered that he was an evangelist. À cette époque, il n'avait pas découvert encore qu'il était évangéliste. So he asked God, how can you tell me I am going to be used to save the whole of Africa? I'm here in Africa. I've been here, I think, for five years and only 40 people are busy. How can I save Africa? Il what what dit, am I going to do with this? Il a dit à Dieu, mais Dieu, comment est-ce que moi je peux aider à sauver l'Afrique? Ça fait cinq ans que j'étais ici et j'ai seulement 40 membres. Comment est-ce que je peux être quelqu'un qui va sauver l'Afrique? Yes. Oui. Wow. Amazing. C'est très étonnant. And then after three days of having this dream, he told his wife, I think God is telling me something. Après trois jours de ce rêve là, il a dit à son épouse que je pense que Dieu est en train de me dire quelque chose. So then he moved. He decided. Mais tu n'as même pas réussi dans ton église, tu n'as que 40 membres. Some of you have stopped being discoverers. That is why you've ended at the 40 members. Certains parmi vous, vous avez arrêté de découvrir. C'est pourquoi votre église est arrêtée à 40 membres. So then, alors, he decided, I think he went to South Africa also. Donc il est allé en Afrique du Sud maintenant. Then, he felt... God was telling him to go to Botswana. Et il a senti dans son cœur que Dieu voulait qu'il aille à Botswana. Africa shall be saved. L'Afrique sera sauvée. And when he got there, il arrivait là-bas. He was going to town. He had called a pastor. 
Et il allait à une ville. I'm coming there. Et il appelait le pasteur. Africa shall be saved. Il dit, from the airport. Okay. Donc il appelait le pasteur. Il a dit au pasteur, je viens là-bas et puis je vais commencer une croisade. Donc depuis l'aéroport, from the airport, mm. he passed. There was a stadium on the way. Mm. There was a stadium on the way to town as he was going from the airport to town. Donc quand il a il a quitté l'aéroport en allant, il a vu un stade là-bas. And he said the, the spirit told him, hire that stadium. Et il dit l'esprit lui dit il faut avoir ce stade là. Africa shall be saved. L'Afrique sera sauvée. Yes. Oui. Il faut louer le stade. Are you ready to de- Hello, 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 hello. Are you ready to be saved? Are you ready to discover, to discover your calling? Are I don't know whether you are understanding, but I'm, I'm explaining to you that your, your ministry is already something that is set. Je ne sais pas si tu comprends, mais je suis en dire que ton ministère est quelque chose que Dieu a déjà mis là-bas. Your anniversary that you say 25 years in the ministry is not true. Et tu viens de fêter 20 ans de ton ministère, ce n'est pas vrai. It's 25 years since your first discovery. C'est 25 ans depuis que tu viens de découvrir ton appel. Wow. Wow. Hello, 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 hello. It's 25 years since your first discovery. Ça fait déjà 25 ans que tu, que tu viens de découvrir premièrement ton appel. So Bunky said he told the pastor, hire the stadium. They hired the stadium. I don't know, he didn't even have money, but he hired it. Donc Bunky a dit au pasteur à Botswana, il faut louer ce stade là. On n'a même pas l'argent, mais on va louer ça. So they had a crusade there. Donc ils ont eu une croisade au stade. He said on the first night, Le, la première nuit, he was Trembling, il tremblait. But he had in his mind, Africa shall be washed with the blood of Jesus. Mais il avait dans son cœur que l'Afrique sera lavée par le sang de Jésus Christ. When they went to the stadium on the first night, quand ils sont allés au stade la première nuit, he said, he did. He saw the whole stadium there. Il a vu tout le stade. And there was hundred people <laughs> came il, for the crusade. Et il y avait he said, il a dit, he said, I counted from the left to the right. Il a dit, j'ai compté de gauche à droite. And then from the right to the left. Et puis de droite aussi à gauche. He said, he said when I count from the left to the right, it's 100. When I count from the right to the left, it was 100. When I counted from the middle to the side, it's 100. Il dit, quand j'ai compté de gauche à droite, il y avait 100 personnes. De droite à gauche, 100 personnes. Je les ai divisées en deux. J'ai commencé à compter de droite à gauche. Toujours sans personne. Hey! hey! Africa shall be saved. L'Afrique sera sauvée. He was in a st- he was now in an empty stadium il était, with hundred people. Il This était, is his first crusade. Il était dans un stade vide. Sa première croisade avec 100 personnes seulement. He was discovering. Il était en train de découvrir. Are you ready for adventure? Est-ce que vous êtes prêt pour l'aventure? Are you ready for discovery? Êtes-vous prêt pour découvrir? Unless you are tired. And then I think after that. I mean, the story he was telling, it was so sad about the first day. But I think the next days, there were some miracles. And then that was the beginning of his crusade. Oh. Yes. The stadium. Oui. That was it. Et quand il racontait l'histoire, c'était triste. Ça, c'était le premier jour. Il y avait des miracles et puis les gens ont commencé à venir. Mesdames et messieurs, c'était le commencement du ministère de campagne croisade d'évangéliste Bonke. And that is why he was asking God, I have, when God told Africa shall be saved, but we wash with the blood, he said, I have 40 people. I cannot even get 40 people saved in Lesotho. What am I going to do in the world? Mm. Mais Africa, which part of Africa? Mm. Quand Dieu l'avait dit, l'Afrique sera sauvée, il a dit à Dieu, comment est-ce que cela peut être possible? Parce que je vais commencer une église. Il y a 40 personnes. Comment est-ce que moi, je peux faire ça? I, I see in the realm of the spirit oh, there, there are many people. Yes, Lord. You know, there are many discoveries yes, Jesus. that lie ahead of you. Yes, Lord. Yes. En esprit, je vois beaucoup de personnes, il y a beaucoup de découvrir des choses que tu vas découvrir devant toi, devant vous. If only you are not tired. Si seulement vous n'êtes pas fatigué. If only you are not tired. Si seulement toi, tu n'es pas fatigué. Yes. Oui. 
you will discover. Tu vas découvrir. Let's move on to verse 10. Regardons quelque chose au verset 10. 2 Timothy 1, 10. 2 Timothy chapitre 1, says, verset 10. Let's put verse 9 and 10 together if possible. Mettons verset 9 et 10 ensemble, si c'est possible. Hello. Hello. Let's have the two verses together. Because it's all linked and then it's linked to the even the third verse. Who has saved us? Oh, the French people will not be happy with you. Oui. He says, it was given before the world, but now it's made manifest. So your calling is now coming out. Mm. Donc, it's just that it's coming out now. Et la Bible dit, cet appel était donné avant le temps éternel et qui a été manifesté maintenant. Donc c'est maintenant que Dieu manifeste oui. l'appel. Ah. Manifest means revealed. Manifester, ça veut dire révéler. Or brought out. Ou bien faire yeah. sortir. Yeah. Oui. Wow. Wow. So your calling is be long time. It's like a woman, you know. Mm. A woman is born with her eggs. Mm. Et ton appel a été depuis longtemps. C'est comme une femme. Une femme est née avec ses ovules. Yes. Oui. You know, every month when a woman bleeds, mm. some people think that she's every month she forms an egg and then when it's not fertilized it comes out et chaque chaque mois quand la femme saigne les gens pensent que c'est ce mois là quand l'œuf était relâché et puis l'œuf n'était pas fertilisé c'est pourquoi elle saigne non well, because all the blood that comes out contains an egg as well parce que part le, of the blood is an egg there's one egg mm, parce que le sang qui coule il y a aussi yeah, l'œuf le vil qui se trouve dedans every month when you bleed, one egg comes chaque mois, with the blood. There's blood and an egg. Mm, chaque, Fried egg. I mean, blood, uh, whatever. Chaque mois, quand tu saignes, il y a une vue, une, l'œuf dans le sang. Donc, le sang et l'œuf, les deux ensemble. Now, but when you are born, mm. a woman, even a baby, mm. you are born with your set of eggs. Mais quand tu es né en tant que bébé, les œufs sont déjà là. You don't make eggs every month. You come with like it's like the eggs are in a shell. Oui, la femme ne fabrique pas les 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 œufs chaque mois. Non, les œufs sont déjà là quand elle était née. And every month we pick one from this shelf. The right there's a right shelf and left shelves. Mm. Donc dans la femme, il y a deux étagères, un à gauche et un à droite. Et chaque mois on prend un œuf de droite ou bien à gauche. So we pick one, on prend un and we say is there any sperm which will fertilize this egg. On dit il y a-t-il un spermatozoïde qui va fertiliser ce œuf là. Nobody loves me. Personne ne m'aime. I'm going out. Je sors. And it goes out every month. Chaque mois. Yes. Oui. That is why the older a woman becomes the eggs You know eggs also have freshness. You know you know an egg can be old. Oui, yeah. C'est, c'est, c'est Did you know how? Yeah. You know, eggs that we fry oui. and boil, there is a way to test the oui. eggs. Oui, vous savez, le, le, les œufs peuvent être vieux, frais, ou les œufs peuvent être vieilles. Vieux, des de, 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 yes. vieux. Do you know how to test your eggs? Vous savez comment tester pour voir si l'œuf. You put it in a bowl of water. If it swims at the top, uh, uh, it's an old egg. Si tu mets l'œuf dans l'eau et si l'œuf est toujours sur la surface de l'eau, ça veut dire que l'œuf est très vieux. Try, try it on some of the eggs in your house. Il faut essayer avec les œufs. Once à it, l'eau. if it can swim at the top, oh, it's an old man. It's si, an old lady. Si l'œuf nage à la surface de l'eau, ça veut dire l'œuf est vieux. So some of the eggs, that is why in the in a woman, the eggs change. And that is why the older you become, the more you give birth to abnormalities. C'est pourquoi dans une femme, les œufs aussi changent. Quand tu prends l'âge et puis tu tombes enceinte, l'enfant peut devenir abnormal. So from 35 years old, à partir de 35 ans en allant, you are 10 times more likely to give birth to, let's say, a Down syndrome or some other abnormality from mm. 35 and above. Mm. À partir de 35 ans more, en allant, because oui. the eggs have some have cheated the the genes have just adjusted you know different things you know 
Donc, à partir de 35 ans en allant, l'œuvre n'est plus jamais comme avant. Certaines choses dans l'œuvre ont changé. Donc, tu peux avoir la possibilité d'un enfant avec des problèmes. Yes. Oui. Now you see this abnormal. The heart is changed. This is malformed. Different. The brain. Different mm. things. Tu vois les enfants nés avec le cœur mal formé, le cerveau mal formé. Voilà. But when a woman comes, she said everything is there. Mais quand cette femme était née comme bébé, tous ses œufs étaient déjà là. It's about picking one and using it. Il s'agit de faire seulement prendre un et féconder. So some of you, 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 were, you, were, you came to this world with so many eggs. You've used only two. Certains parmi vous vous êtes venus dans ce monde avec beaucoup d'œufs, mais vous avez utilisé seulement deux. If you have two children, you've used only two. Si tu as si tu as deux enfants, tu as utilisé deux deux de des œufs. You came to the world with so many eggs, you've used only three. Tu es venu dans ce monde avec beaucoup d'œufs, tu as utilisé seulement deux. And these are the eggs that have grown up here. Et voici les œufs qui viennent de grandir. Hey. <laughs> so when you come to this world, your calling, everything is arranged, is set. Donc depuis que tu es venu dans le monde là, ton appel a été déjà mis à part pour toi. You may never use it. C'est possible que tu ne vas jamais utiliser cet appel. You may never discover it. C'est possible que tu ne vas jamais découvrir cet appel. Yes. You may never find out. Peut-être que tu ne sauras jamais. But let me tell you something. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Can I tell you something? Est-ce que je this peux is, te dire quelque chose? This is something from my heart. C'est quelque chose de mon cœur. Oui. There are many things in your calling. Il y a beaucoup many. de choses dans ton appel. Many. Beaucoup. That's that's my experience. Ça, I knew that I would write a book. Je ne savais pas que j'allais écrire un, un livre. I had been a pastor for many years. J'ai été un pasteur pour des années. And one day, un jour, I felt the Lord telling me, write a book. Tu m'as dit d'écrire un livre. I said, me je, write a book. J'ai dit moi écrire un livre. Why would I write a book? Mais pourquoi est-ce que je, je dois écrire un livre? When great people have written books that people read all the time. Quand des grandes personnes ont écrit les livres que les gens lisent tout le temps. Writing book was in my calling, but I didn't know. Écrit des livres faisait partie de mon appel et je ne savais pas. Yes, I was in 1988. I was appointed by as a pastor, like officially. Oui, 1988, j'étais maintenant ordonné comme un pasteur officiellement. The first time I wrote a book was in 1998. La première fois j'ai écrit un livre c'était yes. dix ans après 1998. And I remember, je me souviens, the Lord told me that you are not serious. Dit, I've told you to write a book. You are not serious. Et Dieu m'a dit, je I always dit, remember that you are me, not serious yeah. about what I told you. Je me souviens, Dieu m'a dit, tu n'es pas sérieux parce que je t'avais dit d'écrire un livre et que tu ne l'écris pas. And I said, why am I not serious? Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que moi-même je ne suis pas sérieux? Because I'm trying to, I'm, I'm, I'm thinking about it every day. Parce que je pense à ça chaque jour. <laughs> And then he said to me that you have not employed anybody to help you to, to write the books. That shows me that you are not serious because anything you are serious about, you know, that there will be somebody who is working or helping or doing something. So you are not serious. Mm. Donc, oh. oui, je pensais tout le temps à ce livre-là, mais Dieu m'a dit, tu n'es pas sérieux parce que tu n'as pas employé quelqu'un. Si tu prends quelque chose au sérieux, tu vas employer quelqu'un de, de, de faire ça. Wow. wow. And that began, I decided to get somebody Donc, j'ai to show quelqu'un that I'm serious. Pour montrer que j'étais sérieux. Yes. Oui. That's how come these books have, have, have been there. Voici la raison pour laquelle vous voyez ces livres-là aujourd'hui. Yes. Oui. And by the grace of God, Et par la grâce de Dieu, there's between 50 to 60 million books published. Oui. J'ai publié books. 50 à 60 millions de livres. That's a lot of calling that I could easily not have discovered. Ça c'est beaucoup d'appels que facilement j'allais même oublier de découvrir ça. Easily, facilement. There's many things in the call. Il y a beaucoup de choses dans ton appel. Every woman sitting by you has got plenty eggs. Chaque femme I mean, assise à côté de toi a beaucoup de dans elle, en elle. So many children. Beaucoup d'enfants en elle. Hey, oui. 
They've been releasing the eggs every month. Et chaque mois, elle libère un œuf chaque mois. Every time your womb bleeds, your womb is crying. Eh? No pregnancy, no pregnancy. Chaque fois que this month, no pregnancy. So it cries every month. Chaque fois que l'utérus saigne, elle, elle, elle pleure. Il n'y a pas encore un enfant ce mois. Il n'y a pas encore un enfant ce mois. Il n'y a pas encore d'enfant ce mois. C'est ça. Wow. Wow. Now. Are you ready for what is coming? Yes. Now, this ministry is about, uh, this conference is about ministry. So if you are not into ministry, I'm sure you've noticed by now, I haven't mentioned any business, financial, uh, what do you call it? It's about serving God. Amen. This conference is about ministry. You can constate that I haven't even talked about business. No, it's about ministry. And also, if you are tired, you cannot be in the ministry. Tu ne peux pas être dans le ministère. You need energy. Tu as besoin de l'énergie. Yes. Are you listening to me? Ah, est-ce que tu m'entends? All right. Ah oui. Oh, you you may be sick. I don't oh. know why. Why are you standing? Asseyez-vous. Pourquoi est-ce que vous êtes debout? Because I'm standing by you. Why not? Pourquoi pas? Feel free. We are flowing here. Soyez libre. Now, read the next verse and you'll be shocked. I want you to see. Vous serez choqué. Lisons ensemble. Beautiful. Magnifique. Verset 11. Now, if you read the whole thing, 9, 10, and 11, it will be nice. You see, this is the calling he discovered. Ça, c'est un appel que lui, il a découvert. Yes. Oui. He, he made these discoveries. Paul was called before the world began. Paul était appelé avant que le monde était créé. He has saved us, il nous called a sauvé, us, il nous a adressé, not according to our works, pas selon nos œuvres, but according to his purpose, selon ses desseins, propres desseins, which was given before the world began. Qui était manifesté. Now verse 11 says, where unto I am appointed. Et verset 11 dit, et pour cela j'ai été Ordonné, a choisi, preacher, un prédicateur, an apostle, un apôtre, and a teacher, et un, un, un enseignant. Wow. wow! He discovered from this long time calling mm. that he was a preacher. Mm. Il, il a découvert de cet appel éternel que il était un prédicateur. Oh, which is a very general. It's like a speaker. Okay. 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 Le prédicateur, ça, ça veut dire, ça, c'est comme un, un, un orateur, c'est général. Yes. Oui. Mm. To be a preacher, mm. être prédicateur, mm. it's a calling. C'est un appel. Some people are good writers, but not good preachers. Certaines personnes sont des bons écrivains, pas des bons prédicateurs. Some people are good. Uh, pastors, but not good preachers. Certains sont des bons pasteurs, mais pas des bons prédicateurs. Some are good administrators, but not good preachers. Certains sont des bons administrateurs, mais pas des bons prédicateurs. If you want to know a good preacher, a good preacher is a good persuader. Si on dit quelqu'un est un bon prédicateur, c'est quelqu'un qui peut persuader les gens très bien. Not a good shouter. Pas quelqu'un qui crie. But by his speaking, he persuades. Mais par ses paroles, il persuade. Wow. Oui. He's a good persuader. Il est quelqu'un qui convainc les gens. And then, Et puis, an apostle. Un apostle. He also discovered which is completely different. Et cela aussi est complètement différent. An apostle is someone who can start churches. Un apostle, c'est quelqu'un qui peut commencer des églises. And the church will be there after he is gone. Et l'église va continuer d'exister quand il n'est pas là. He is a builder and a planter of many churches. Un apôtre est un constructeur et un planteur de beaucoup d'églises. That's what the Bible says. The signs of an apostle. C'est pourquoi la Bible parle des signes d'un apôtre. Were shown in me. Était montré, vu en the moi. The signs of an apostle. Les signes an apostle. Amen. Amen. So there are signs of an apostle. Il y a des preuves de 
un apôtre. Truly, the signs of an apostle, les preuves de mon apostolat, were wrought among you in all patience. Ont éclaté au milieu de vous par une patience à tout prix. In signs and wonders, par des signes de prodiges and mighty deeds et des miracles. When I go around, like the islands I've been to recently, quand j'ai visité les îles récemment. I see that few people are starting churches. Et j'ai constaté que peu de personnes commencent des églises. Most of us, even the one church where we are, is not easy. La plupart d'entre nous, même la seule église dont tu es pasteur, ce n'est pas facile. Yes. Oui, pas facile. But an apostle, mais un apôtre, is restless. Lui, il ne se It's repose restless. pas. Il ne se repose pas. Yes. Oui. He's restless. Il se repose pas. He always wants to do something. Il veut toujours faire quelque chose. Derek Prince said. Derek Prince a dit. An apostle has something if you open his chest and stomach. Mm. Il, il a dit un apôtre a quelque chose dans sa poitrine. Quand tu ouvres, tu vas voir. And open it out. Si tu ouvres, you see. A word. Tu verras un mot written in the heart écrit, and on inside. Écrit dans le cœur de la Do you know what word that is? Est-ce que vous savez ce que ce mot est? Do you want to know what is written inside an apostle? Vous voulez savoir ce qui est écrit dans le cœur d'un apôtre? The, the word has two letters. Le mot a deux lettres alphabet. Go. Allez. Go. Allez, ça c'est quatre en français. Yes. Ou bien va. That's an apostle. De va. He said that is why the apostle is. He's not happy with uh, uh, when the church is working. He's in the church. He's not. It doesn't make him happy. Il dit même quand l'église réussit, un apôtre n'est pas content. He wants more. Il veut encore de plus. I don't know why he wants more. Il ne savait. Il ne sait même pas pourquoi il veut encore de plus. Yes. Oui. It, is, it is because of the calling. Ça cause de cette vocation. It's a calling for more to c'est go. Do another one. Il faut faire encore une autre. Start another church. Il faut commencer une église. Build another church. Il faut construire notre église. Reach out to the lost. Il faut atteindre les perdus. Go to someone who needs you. Va à quelqu'un qui a besoin de toi. He's not so happy with the nice church things. La porte n'est pas content avec une église qui a déjà réussi. That is the sign that is an apostle. Ça c'est un signe que quelqu'un est un apôtre. Today we have a lot of people that are ordained apostle this apostle that apostle this apostle that no. there are signs of an apostle Aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui ont été ordonnées appelées apôtres tout ça apôtres cela mais il y a des signes d'un apôtre It's like pastor we have a lot of people we call pastor but many are not pastors C'est comme le mot pasteur beaucoup sont appelés pasteurs mais il y a des signes d'un pasteur Oh yes Ah oui I don't know whether I'm talking to the right group of people. are you are you people interested in ministry Ah vous êtes dans la chambre vous êtes yes. ici this is not a family conference. This is a ministry conference. Cette conférence n'est pas une conférence de famille. C'est une conférence de ministère. Amen. Amen. So he said, "I am ordained as an apostle." Il dit, "J'ai été ordonné comme un apôtre." Do you know one of the things that I have discovered traveling around? Vous savez ce que j'ai découvert quand j'ai commencé à voyager? People are not interested in planting churches. Les gens ne sont pas intéressés dans l'implantation d'églises. People are not interested in even the church growing. Les gens ne sont pas intéressés même dans la croissance Once de l'église. Once they are okay in the church, dès que je suis okay dans mon église, they have their salary. J'ai mon salaire. They have their car. J'ai ma voiture. Their life goes on normally. Yeah. Ma vie continue normalement. It's okay. C'est bon. C'est bon. Yes. Ça, c'est most most places. Mais beaucoup d'endroits. This is it. Voici le problème. So the signs of an apostle. Donc les signes d'un apôtre. One of them is the, the mighty deeds. Ce sont des des faits grands faits. Of building churches. De construire des églises. And then he says, I was appointed a teacher of the Gentiles. Il dit, j'ai été aussi appelé comme un enseignant des païens. Not just a teacher. Pas juste un enseignant. Not just a teacher. Pas juste un enseignant. Second Timothy, he says, Deux a Timothy. teacher of Gentiles. Il dit celui qui enseigne les païens. And you see here, specific. 
Not everybody you teach. Ici, nous voyons un appel spécifique. Il n'instruit pas tout le monde. You know, one time I was asking, why was Bonke so great? Une fois, je me demandais pourquoi est-ce que Bonke était si grand. And I'm telling you a secret in my heart from the Lord told me. Et je vous dis un secret dans mon cœur que Dieu m'a dit. He said because. He stayed in where he was called. He, he did to preach. Parce que il a resté là où Dieu l'a appelé de prêcher. And he said, "Remember that he was called to Africa." Et souviens-toi, Dieu m'a dit qu'il était appelé à l'Afrique. Yeah. If he had been an evangelist to America or Europe, si or était... somewhere else, I don't think okay. we will see what we as what we saw si il était un évangéliste à l'Europe ou bien aux, aux États-Unis je ne pense pas qu'on allait voir et connaître Bonke comme il était Paul's teachings are to the gentiles mm-hmm. les enseignements de Paul étaient vers les païens that is why you rarely have a church service without mentioning Paul's name because we are gentiles ah, c'est pourquoi we il are est, gentiles il we est are the gentiles yeah. il est rare d'avoir un culte sans appeler le nom de Paul parce que nous sommes les païens Wow. He was a reject as far as Israel was concerned. Oui. I hear when you go to Israel, nobody is called Paul. <laughs> Paul était un they don't like that name at all because it's like Paul taught how the Gentiles are rather even special. Parce que they don't like that name. Paul. Jean, Jean, tant du Israel, you hear other names like, I mean, Joseph and Jacob mm. and so on, but mm. Paul, no. En Israël, les gens n'aiment pas le nom Paul. C'est rare d'entendre quelqu'un appelé Paul en Israël parce que c'est lui qui a enseigné le monde, le païen, que eux aussi, ils peuvent devenir comme les juifs. C'est pourquoi ils n'aiment pas Paul, l'apôtre. Not a teacher of everybody. Il n'était pas un enseignant de tout le monde. Not a teacher of everybody. Il n'était pas un enseignant de tout le monde. Not a teacher of everybody. Pas un enseignant de tout le monde. Maybe a teacher of those few people. Peut-être enseignant de juste un peu de personnes. God has given to you. Que Dieu t'a donné. Yes. Oui. Yes. Oui. Maybe a teacher of that small church. Peut-être un enseignant d'une petite église. What a special calling. C'est un appel spécial. No one will ever have your calling. Personne ne peut avoir cet appel. No one will ever be you. Personne ne peut être comme toi. What an amazing blessing. Quelle bénédiction merveilleuse. Yes. Oui. Say that I'll tell you something. Asseyez-vous, je vais vous dire quelque chose. You know, recently I was praying. Récemment, je priais. And I thought, you know, I'm now a certain age. Je me suis dit, maintenant, j'ai atteint un certain âge. <laughs> so I decided to pray a special prayer. Do you want to know the special prayer that I decided to pray? Donc, j'ai, j'ai décidé de faire une prière spéciale. Vous voulez savoir cette prière spéciale? Based on, based on my I was, I was waiting on God. Je, je, je cherchais la face de Dieu. Donc, I said, Lord, j'ai dit, Père, thank you for this time. Merci pour ce temps. I'm here to find what is your will for me. Je suis là pour savoir now. quelle est ta volonté pour moi maintenant. Because I've done so many things. Parce que j'ai fait beaucoup de choses in the ministry. Dans le ministère. Many. Beaucoup. Yeah. Oui. Already. I've Déjà. Started churches. J'ai commencé des églises. Grown churches. J'ai fait croître des églises. Preach, teaching, j'ai writing. Enseigner, prêcher, écrire. And now. Et maintenant. I'm 60 years old. J'ai 60 ans. So I want to know your will. Je veux savoir ta volonté. You know, I was waiting for God the whole time Et to show me the his will. Donc, j'attendais, then, je cherchais la face de Dieu toute la journée pour qu'il me, me montre sa volonté. The 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 the, 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 the mission of what is going to tell me Donc, that I should do? J'attendais yes. savoir ce qu'il allait me dire de faire. And he answered me. Et il m'a répondu. Yeah. How many would like to know? Qui aimerait savoir 
Are you sure you want to know? Stand, stand to your feet. I don't think you, you, are, you really want to know. Huh? Are you sure? Why do you want to know what God told me? Why don't you also say what God told you? I said, Lord, what is the, 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 the mission? Like, what do you want me to do now? From now. It's, it's a question that I asked. I was preaching the other day. I, the, the topic was, what shall I do next? Mm. What shall I do now? Mm. How many want to know what he said to me, what mm. I shall do now? J'ai dit à l'éternel, quelle est ma mission dès maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qui veut savoir ce que Dieu m'a dit après cette prière-là? I'm intérêt. going to check my notes to see what he told me. Je, je vais vérifier dans mes notes pour voir si je vais, savoir, je vais trouver ce que Dieu m'a dit. Well, what do, why don't you also check what God told you? Mais toi aussi, il faut aller vérifier voir qu'est-ce que Dieu t'a dit toi-même. I genuinely don't know why you want to know what God told me. <laughs> je ne sais pas pourquoi vous voulez savoir ce que Dieu m'a dit en secret. Mm. How many would like to know your next mission? Qui veut savoir ta mission que Dieu met devant toi? Ta mission prochaine. But how old are you that you want to know your next mission? Mais tu as quel âge et puis tu veux savoir? Have you started your first mission? Est-ce que tu as même commencé ta première mission? He told me. Il m'a dit. Your mission. Ta mission. It's the same mission. C'est la même mission. So there is no change. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement de mission. Yes. Oui. So there is no change in the mission. Il n'y a pas de changement de mission. Yeah. Wow. There is no change. Il n'y a pas de changement. Plant churches. Implanter des églises. Send people. Envoie les gens. Build the missions. Il faut construire des missions. Teach. Enseigne. Teach the word la as you teach. Comme tu déjà. Do it the same thing. Fais les, I, les was, I tell you, I was shocked. Because I tell you, I was expecting Parce que a new mission. Une yes, that's oui. why I didn't use the word new. But a new, I was expecting this like something. God is going to tell me something. Je m'attendais à entendre Dieu dire, je te donne une nouvelle mission. Non. Win the souls. Il faut gagner. After the crusade, you know, and I realized that there is not going to be any change. That's when I realized there's not going to be any change. Donc, c'est là j'ai découvert qu'il n'y aura pas de changement. In the instruction, yes. Dans I l'instruction. Wow. Yeah. Oui. Yeah, I realized there's not going to be a change. J'ai constaté que il n'y aura pas de changement dans la mission. Yeah. Oui. You know. So I decided to. Do you know what I decided to do? Vous savez ce que j'ai décidé de faire. Uh, you know, one day I heard Derek Prince preaching. Derek Prince said that when you are in the army, because he was in the army, he said Donc, when you have an instruction, yes. Donc Derek Prince a dit que quand tu es dans l'armée, parce que lui il était dans l'armée, il y a quelque chose que j'ai appris de lui. Yeah, orders. He said they call it orders. On appelle ça commands. les ordres. He said there is no new order mm-hmm. and th- there's no change mm-hmm. in the orders. Unless you, you are supposed to follow the first order, mm. until unless there's a change, you are supposed to maintain the instruction, never change it. Oui. Donc, il a dit in the that, army, oui. dans, if they say stand here, you stand there till they say don't stand mm. there. Dans, dans le militaire, on s'accroche aux derniers ordres. À moins qu'il y a une autre ordre, tu restes là où tu es en suivant la même chose. Yeah. Oui. Yes. Oui. You know, so you know what I decided to do. I, I decided to check whether. Do you want to know what I decided to do? Whether. Yes. Que vous voulez savoir yes. ce que j'ai décidé de faire I decided to check whether it is true. Donc, j'ai décidé de vérifier si c'était vrai. That what he has called me to do is what I should still 
be called to do. Mm. I started to check. Je voulais vérifier si ce que Dieu m'appelait de faire, c'est la même chose qu'il veut que je fasse. Yeah. Oui. So I decided to check to see how he has treated some other people that he called. Donc j'ai commencé à chercher à voir comment Dieu a traité certaines personnes qu'il avait appelées. Yeah, do you understand what I'm saying? Oui. I decided to check what he did with some other people. J'ai commencé maintenant à vérifier voir ce qu'il a fait avec d'autres personnes. I checked with uh, William Booth. J'ai commencé avec William Booth. Yeah. Oui. You know, a big junction came in his life when his wife died. Une un grand carrefour de sa vie était quand son épouse était morte. Yeah. Mort. So I was thinking that well, because he he really fought with his wife. I Et mean, fought the ministry alongside with his wife. Oui. Et William Booth a fait le ministère main en main dans son épouse. Ils ont bat, ils ont battu ensemble pour faire le ministère. So I thought. Non, je me suis dit, now that his wife has died, maintenant que son épouse est morte, I mean, there's going to be a, 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 a change of some. Oh, it was the same for 20 good years, 20 something good years. When his wife died, it affected him so much. Mm-hmm. And for 20 something good years after, he was just doing the same thing, roaming here, going here, going here, wow, pretty. I mean, so I said, hey. The thing applied to William Booth. So I decided to check William Carey. Donc, pour William Booth, quand son épouse est mort, c'est, c'est, cela l'a affecté, mais la mission n'a pas changé. Il a continué d'aller de place à place, change, euh, prêcher l'évangile. Donc, rien n'avait changé après la mort de son épouse. Donc, j'ai dit, hey, c'est la même chose aussi pour William Booth. Je vais vraiment voir William Carey aussi. To see how it went. He, he died when he was like 71. William Carré est mort à l'âge de 71. 71. À 71. His first wife died around, he was about 45 years old. 45 years old. Il avait 45 ans quand sa première épouse était morte. He married his second wife. Il a épousé une deuxième femme. They were both 46. Et les deux avaient le même âge, 46 ans. She also became sick. Elle aussi, elle est tombée... Um, he was he was 59 when his second wife also died. Et William Carey avait 59 ans quand sa and deuxième then, épouse est morte. He lived another 12 years, 13 years with her, and then he died 71. So I was looking to see the the ministry whether it was changed or there was any new thing that was coming as his life kept moving from what the hymnist says through all the changing scenes of life. Donc, je vérifiais voir si quelque chose avait changé dans le ministère de cet homme parce que après chaque scène de la vie qui change, comme celui qui a écrit une hymne a dit, j'ai constaté que tout était la même chose. Rien n'avait changé. Hey, hey, no change. Look, he came to translate the Indian languages. He continued to translate, translate, print, books. more, more, content after the more translations, more perfecting the same Bible. Ah, he died. That's all. Son travail, c'était, no yeah, son travail, c'était de traduire la Bible dans la langue indienne. Il a continué dans tous les différents changements de scène. Il a continué, il a rendu parfait. Son travail jusqu'à la fin de sa vie, c'était la même mission. Those of you who have retired, ceux d'entre vous qui sont allés en retraite prématurée, those of you who have retired prematurely, ceux qui sont allés en retraite prématurée, beware, fais attention. At least Romans eleven twenty nine. Look at it, Romans eleven twenty nine. Au moins en Romains chapitre onze vingt neuf, il y a quelque chose là-bas. The gifts. Les dons and the calling de Dieu there's no change in it all sont irrevocables. there's no change Ils sont irrevocables. what you discovered Ce que tu as when you were 26, Quand tu avais 26 ans, 25 25 is still on board c'est la même chose. it's still on board c'est la même chose. even if you discover another one même si tu it's, there's no change in the il, calling il y a pas de changement dans la, la there's paix. no change il y a pas de changement. It's not going to check, check the fathers. Il faut vérifier les pères dans la foi. Adoniram Jackson. Adoniram Jackson. I mean, the man, he was, he, he went to Burma. Il est allé. Suffered with his wife. En Birmanie. Il a souffert avec son épouse. He was in prison. Il était emprisonné. 
for about 19 months. Pour 19 mois. They hang him upside down. Hey. On la pendu in avec, the prison. Avec la tête en bas et puis les, les, and les jambes uh, en They bas. hang him upside down. They hang all the prisoners like cows. Et on a pendu les prisonniers à l'envers comme les bœufs, les bœufs. With their legs. Et les, les, les jambes in the air. Et en haut, dans and, the, and, then, and then the shoulder was allowed to touch the ground. Et les, les épaules yeah. sur le point de toucher le sol. For 17 months. Pour 17 ans. He mm. suffered and his wife was coming to give them food. Il souffrait dans la prison, son épouse venait lui Every donner day. à manger chaque jour. When he came out of the prison. Quand il est sorti de la prison. Then his nice wife, et puis son épouse she, gentille, she died. She elle, got sick and she died. Elle est tombée malade et elle est morte. Oh. Then he didn't know what to do. Elle, il ne savait quoi faire. What is the calling? Que mon he appelle? was translating Benga. He was translating the uh, Bible. Lui aussi, il traduisait la Bible. He added the Old Testament, continued. Il a ajouté maintenant l'Ancien Testament. Improve it. Il continuait. Then there was a missionary. Et il y avait un missionnaire. He was married to a lady called Sarah. Il était marié à un, une femme He also Sarah. died. Lui aussi, il est mort. The missionary died. The missionary died. He, whom he was staying with. Le missionnaire qui, avec qui il était aussi, lui aussi, il est mort. So after some time he said look let let marry he married her donc après un moment ils ont dit ah marions nous ton yeah. ton mari est mort moi aussi ma femme est morte and mort. then what again se marie donc he continued translating writing preaching the same calling hey après ça quoi encore il a continué d'écrire et traduire les mêmes choses encore yeah. same yeah. même chose as he was translating and preaching comme il traduisait et puis il prêchait his wife became sick. Cette épouse aussi est tombée malade. Sarah Boardman was her name. Elle they said, Sarah they said that she needs fresh, fresh air. On a dit elle a besoin de l'air frais. From the ocean. Frais, l'air frais de l'océan. That will help her to be well. Cela l'aidera à être. So they got on a ship. Donc on l'a mis sur un, un bateau. And they went to... Uh, they got to Mauritius. Ils sont allés à l'île de Maurice. Yes. Oui. When they got to well, the ship that they got, it was only going to Mauritius. Et ce bateau qu'il avait, c'était un bateau qui partait seulement à l'île de Maurice. When they got to Maurice, they got another ship going to Ameri- America. Maintenant, à l'île il Maurice, ils ont vu un autre bateau qui partait en Amérique. They got on board. Donc, maintenant, ils ont... When they were going, Mais en allant en Amérique, the wife's sickness became worse la maladie de son épouse est devenue pire and they got to an island called saint helena ils sont arrivés à une île appelée saint saint helene i think that's where napoleon is buried c'est or là. napoleon napoleon died or was arrested or whatever donc c'est là she a... died they buried her et on, elle était morte là-bas elle était and enterrée he got on the ship et lui-même il, il... back to america il a fait un demi tour aux états-unis when he arrived there arrivé là-bas he was even couldn't walk. Il ne pouvait même pas marcher. Very sad. Il était triste. Very depressed. Il était déprimé. When he got there, he was Arri- everybody knew him. Arrivé aux États-Unis, tout le monde le connaissait. The people were clapping for him. Les gens acclamaient pour lui. They heard of him, very famous. Oh, on a entendu parler de toi. Oh, how do they know me from? They, they took him to churches. On l'a amené aux églises. I mean, a famous man. He was honored. He was so surprised. Il était si honoré que il était même surpris. I was thinking that his ministry is over. Donc je crois que son ministère maintenant il décide de write il décide to write a book about his second wife. Donc il a décidé d'écrire un livre sur and sa deuxième femme. Her achievements. Les choses qu'elle a accompli. Having been married to two missionaries. Après avoir mar- se marié à deux missionnaires. So he employed a young lady. Donc il a embauché une jeune femme and she helped him to write the book. Et cette jeune femme l'a aidé d'écrire she le livre. She was 27 years old. Et cette fille avait 27 ans. And he was 54 years old. Et lui, old. il avait 54 ans. At the point, he decided to marry her also. <laughs> Donc, à un point, il a décidé de se marier à cette fille-là aussi. Oh, yes. Ah, oui. Oh, yes. Ah, oui. That was the third one. Ça, c'est sa so troisième épouse. And, so, and then what will you do? Qu'est-ce que tu vas faire encore? Is there any change? Y a-t-il un change? We are going back to Bema. Elle a dit on va yes. retourner à, 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 yes. à Birmanie. 
with the 27 year old girl avec la femme de, continue the same mission avec la femme de 27 he ans, went back ils sont allés. continue to translate continue to traduire. preach in the churches prêcher dans les églises preaching 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 prêcher, 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 prêcher. hallelujah hallelujah as he was preaching comme il continue de prêcher then he also became sick lui aussi il est tombé malade yes and they said that he need to go on a ship like the first wife lui aussi on, on a dit il a the besoin de monter the un bateau fresh air will make him better il a besoin de l'air frais pour qu'il soit guéri he wanted to go with his wife but his wife was about to deliver il, il voulait aller avec son épouse là Baby. mais elle était sur le point aussi de enfanter so un he bébé. left his wife donc il a couché donc il a laissé cette femme là and he said i am not tired of my work il a dit je ne suis point fatigué you know, de mon travail this were his words so they are famous words i'm not tired voici les paroles de cet homme il a dit je ne suis pas fatigué of this he said i'm not tired of this life je ne suis pas fatigué de cette vie where he has suffered so much où il a and, souffert. I'm, and i'm not tired of my work et il a dit je ne suis même pas fatigué de and mon I'm travail and i'm not tired of this life et je ne suis pas fatigué de and cette I'm vie and i'm not tired of of this of this calling et je ne suis pas fatigué de mon appel but, but if god calls me si dieu m'appelle i will go like a school boy j'irai comme un enfant de l'école who is running home from school qui court à la maison de l'école if god calls me si dieu m'appelle wow wow so when they were going on the ship donc quand il montait le, 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 le navire he was with only one pastor il y avait un pasteur one of his avec lui pastors. un de ses pasteurs and uh, he told the pastor Et il a dit à son pasteur i'm so happy that you are here with me je, je suis très content que tu es avec yes. moi ici because i feel lonely parce que je sens la solitude he died on the ship Et il est mort sur le bateau and there was no more tree in the ship oh. Et, uh, sur le bateau il n'y a pas uh, de morgue so they threw him into the water on, on a jeté son corps dans l'eau a great person une grande personne comme yeah. lui adoniram adoniram yeah oui he he put to the end Il today a... the bible in bema is called the jackson how we say king james mm. bible bema mm. is the jackson bible donc aujourd'hui that's en... the version they use up till today mm. donc aujourd'hui en birmanie yes. ils ont leur bible s'appelle Jackson comme nous avons Louis II comme nous avons la Bible Louis II là-bas aussi ils ont la Bible Jackson après son nom Oh yes oui Yes oui it, it doesn't change rien ne change You would think that now I'm 50 years old now I'm 60 now I'm 70 now I am this now I've reached here so now there's a new thing is coming no no you don't know tu vas penser que OK maintenant j'ai atteint l'âge de 50 ans 60 ans donc quelque chose va changer écoutez rien ne change la mission continue yeah. and if at all if at all et si you will discover tu vas découvrir quelque chose some new aspect c'est seulement un aspect of your calling de ton appel amen amen so i want you to know that this is a time of discovery. Donc je veux que tu saches que nous sommes dans And un one of the things you are discovering. Donc une des choses que tu vas découvrir is that there's no change, sorry. C'est que il n'y a pas de changement dans there's, la mission. There's no change. Il n'y a pas de changement dans la mission. Yes. There's no change at all. Il n'y a pas de changement. Yes. Oui. There will be no change. Et il n'y aura pas de changement. Yeah. Oui. The starting of churches, le commencement des églises the preaching la prédication listen écoutez the call will be on at the same level l'appel va continuer au même niveau that's one of the discoveries that i have c'est une des choses oh. que j'ai découvert yeah. dans ma vie dans le ministère bonke said bonke a dit when an aeroplane is at the end of Quand the runway that is when the speed and the power comes more into the plane il a dit quand l'avion atteint la fin de la piste c'est là même que la vitesse augmente pour pouvoir décoller ministry is a discovery le ministère est une découverte it's a series of discoveries le ministère est une série de découvertes it's not something you are now going to uh become ce n'est pas maintenant que tu vas devenir ce que ton ministère you are already tu es déjà 
but mais, maybe you don't know. Peut-être tu ne sais pas. Maybe you don't know. Peut-être tu ne connais pas. And I think what you are Et je pense que ce is que tu so es, different from what you may imagine. Ce que tu es peut être différent de ce que tu imagines. Amen. Amen. You may be seated. Asseyez-vous. Now, before we go for a break, I want you to turn to Ephesians. I'm preaching about ministry is a discovery. Now, Ephesians chapter 1, Ephesians verse 8. Verse 8. Now, ministry, le ministère, is a discovery. Est une découverte. Mm-hmm. And another way you could describe is that ministry is solving a, min- a mystery. Autrement dit, le ministère est de re- résoudre un mystère. Ministry is solving a mystery. Le ministère, ça veut dire de résoudre un mystère. Look at it. Ephesians 1 verse 8. Ephesians chapitre 1 verse 8. Ministry is solving a mystery. Le ministère, c'est résoudre un mystère. Wherein he has abounded toward us in all wisdom and prudence que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et de Are you watching? Yeah. Are you watching the Bible? Yeah. Watch the Bible closely because we know God through the Bible. Il faut bien regarder l'écriture parce que nous connaissons Dieu à travers sa parole. The Bible is our main anchor. La, la Bible c'est notre notre ancre pour connaître Dieu. Because the Bible is Something that has been accepted over the years as this contains the words of God. Parce que la Bible, c'est le livre qui a été accepté dans le monde entier comme la chose qui contient les paroles de Dieu. So that's why it is called a more sure word of prophecy. That, that there are prophecies, but it's a more sure word c'est of prophecy. C'est pourquoi la Bible appelle ce livre, la Bible, là, une parole de prophétie plus certaine et sûre. It is more sure. Parce que cette parole est plus sûre. Yeah. Certain. It says, we also have a more sure word of prophecy. Where unto you will do well that you take it. You Et do well when you listen to that prophet. Because you know, we listen to prophecies from prophets. Mm-hmm. The prophets who say, I see this, I see that. I see that you are going to become this. You, this is what, this one is more than that. Mm-hmm. This is a more, it's, it's, a, it's a more sure prophecy. Et la Bible dit, nous ferons bien de prêter notre attention à cette parole prophétique qui est plus certaine. Nous aimerons entendre des prophéties des hommes de Dieu. Mais la Bible dit, la Bible est une parole de prophétie plus certaine. Beautiful. Magnifique. Now, ministry is solving a mystery. Le ministère est résoudre un mystère. Watch, watch. Ephesians chapter 1. Verse 8, now verse 9. Maintenant, verset 9 d'Ephésiens, chapitre 1. Ministry is solving a mystery. Ça veut dire résoudre un mystère. Having made known unto us the mystery of his will. Having made known unto us the mystery of his will. Nous faisons... According to his good pleasure, which mm. he purposed in himself. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon la bienveillance des saints qu'il avait formé en lui-même. Yes. Oui. It's a mystery. C'est mystère. Now, what 
What is a mystery? A dictionary. What's a mystery? Qu'est-ce qu'un mystère selon le, le dictionnaire? What is a mystery? Qu'est-ce qu'un mystère? A mystery is something that no one understands how it happened or how it happens. Un, un mystère c'est quelque chose que personne ne comprend. Comment cette chose est arrivée et comment ça déroule, personne ne comprend. Yeah. Oui. It says a profound secret. Something kept cautiously concealed. That's how your calling is. Un your, your, your calling is a mystery. Ton appel est un mystère, c'est un secret profond, c'est quelque chose entièrement inconnu. Voici la bonne description de ton appel. Hey! Hey! It is therefore excites curiosity and wonder. And it is something which has not been or cannot be explained. Quelque chose qui ne peut pas être expliqué, mais qui excite la curiosité et un merveille. Wow. Wow. You see, your calling cannot easily be explained. On ne peut pas facilement expliquer ton appel. Let's start with your desires. On va commencer avec tes désirs. Your desire for God. Ton désir pour Dieu cannot easily be explained. Ça peut pas être expliqué. Your interest in church. Ton intérêt dans l'église. Even when you are young. Même quand tu étais jeune. When people are doing everything you can imagine, you can know it. These days they show it what they are doing. Quand les gens faisaient toutes autres choses dans le monde et aujourd'hui on voit tout aux écrans, les gens faisaient toutes autres choses. Look at all these young people here. Regarde à tous ces jeunes personnes ici. It's not easy to explain why you are here. Ce n'est pas facile d'expliquer pourquoi la raison pour laquelle vous êtes. You people are from where? Vous êtes d'où? Switzerland. La Suisse. Suisse. La Suisse. I mean, why should you be here? Mais pourquoi est-ce que vous devez être ici? Do you see what I'm saying? Vous comprenez ce que je dis maintenant? Did I buy your tickets for you? Est-ce que c'est moi qui ai acheté votre billet d'avion pour venir ici? You managed to extort money from your parents. I don't know how you got money. Maybe your job. I don't know what. But you are here. Je ne sais pas comment vous avez fait pour avoir votre billet d'avion, mais vous avez tout fait pour être ici. Your friends and colleagues are. I don't know where they are today. Vos amis et vos collègues, je ne sais pas où ils se trouvent maintenant. Do you know where some of your friends are? Mais vous savez où vos amis sont actuellement? Non? They are on holiday. Certains sont allés en yeah. vacances. And where else? Et où, où encore? Huh? At home. Working. Certains yeah. sont en train de travailler. Many children like you, beaucoup d'enfants comme vous, they will be doing what we call the unthinkable. Ils sont en train de faire les <laughs> incroyables, c'est qu'on ne peut même pas penser. De quoi on ne peut pas penser. Is it correct what he's saying? Unthinkable? <laughs> Were some of you doing the unthinkable before? <laughs> Est-ce que vous aussi, yes. auparavant? This is a mystery. C'est un mystère. If you put the meaning of the word unthinkable, le mot, uh, uh, sorry, uh, mystery, mystery, le mot mystère, it, it, it cannot easily be explained. C'est pas facilement explicable. A mystery, something which has not or cannot easily be explained. Quelque chose qui ne peut pas être expliqué. Yes. Oui. And then some of you, you were very bad. Certains parmi vous, vous étiez des mauvaises gars, des mauvaises filles, des mauvais gars. You shouldn't have changed. Tu ne devais pas changer. You shouldn't have changed. You know. Tu sais. Tu ne peux changer. And I look at you, 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 you are here. Mais Only that you are not wearing your collars and all those things, but you are priests. Mais voici, vous êtes assis ici. C'est parce que vous ne mettez pas la colle pastorale, mais on sait. Yes. Oui. Some of you ladies. Certaines filles. You shouldn't have, you shouldn't have married a pastor. Certaines femmes. You don't deserve to be married to a pastor. Eh, vous ne devez pas vous marier à un pasteur parce que tu ne mérites pas être femme de pasteur. Tu sais. 
You know, I don't want to say it. You know where you've been. Je ne veux pas dire cette chose, mais toi-même, tu sais. A pastor is supposed to marry a holy and a pure a Levite is supposed to marry a virgin. Oui, un pasteur est supposé se marier à un Levite, une vierge, quelqu'un qui est sainte. I don't want to go deeper. Je ne veux pas aller en profondeur. Oh yes. Oh oui. But it's a mystery. Mais c'est un mystère. You are even more suited for the church. Et maintenant, quand on te voit, tu sembles à quelqu'un qui est fait pour l'Église. The call of God is a mystery. L'appel de Dieu est un mystère. Yes. Oui. And what you can do. Et ce que tu peux faire. Toi, and what God has called you to do. Et ce que Dieu t'a appelé de faire. Is mysterious. Est mystérieux. And the fact that even anybody will listen to you, même le fait que quelqu'un va s'asseoir pour t'écouter, you know there are many times people call me pastor. I will stay in my head. Who told you I'm a pastor? <laughs> how, how do you know I'm really a pastor? Beaucoup de fois les gens m'appellent pasteur. Je me je me je dis mais comment est-ce que vous avez su que je suis un pasteur? Where is it written that I'm a pastor? Où est-ce que c'est écrit que je suis pasteur? Yeah. Oui. And you, you, you too, not only me, you too. What, why is it written that you are a pastor? Et toi aussi, qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce, où est-ce que c'est écrit que tu es un pasteur? And people call you pastor. Mais les gens t'appellent pasteur. And they listen to you. Et les gens t'écoutent. Hey. Hey. It's fantastic. C'est très fantastic. Very, very fantastic. C'est très, très fantastic. And the things that you can do, les choses Que tu peux faire. And that God will use you to do. Ce que Dieu va t'utiliser à faire. It is fantastic. Ce sont des choses fantastiques. Yes. Oui. And that is why I was telling you the story earlier when God told Bonke, "You Africa shall be saved." Et je vous avais raconté l'histoire de Bonke quand Dieu lui a dit, "L'Afrique sera sauvée." And he said. I cannot even make 40 people to be saved in Lesotho. Et How a, can Africa be saved et, through me? Il a dit, j'ai vu de commencer une église et je ne peux même pas avoir 40 personnes dans l'église. Comment est-ce que Dieu peut m'utiliser pour sauver l'Afrique? What is yet to come out of you? Ce que Dieu va faire sortir de toi. Huh? What is going to come out of you? Ce qui est sur le point de sortir it de toi. It is a bit fantastic. Ça sera une chose fantastique. And it is mysterious. Ça sera mystérieux. Amen. Amen. It's going to come. Ça va venir. It's going to come. Ça va venir. It's going to come. Ça va venir. It's going to come. Ça viendra. It's a discovery. Ça sera une découverte. It's a discovery. Une découverte. It's a discovery. C'est une découverte. And it's going to come. Et ça viendra. Out of your life. De ta vie. Amen. Amen. Listen. Écoutez. What you are up to today. Ce que tu es jusqu'à aujourd'hui does not define mm. how you are going to be ne définit pas ce que tu deviendras in the unfolding of the mystery alors que le mystère de dieu continue of à your se ministry dévoiler. amen amen wow wow your life and your ministry ta vie et ton ministère is a great mystery est un grand mystère amen amen how many are ready for God to uncover and bring out qui est prêt pour, the mystery? Qui est prêt pour Dieu? C'est Dieu. Il faut faire découvrir mon, mon ministère, mon appel. Listen. Écoutez. I feel that only young people are going to discover the mystery. Because that is why. No, because un, unless unless you have unless you have a discoverer's spirit. You are not likely to find out your calling. Je ressens à moi que ce sont les, les jeunes gens qui vont découvrir des choses. À moins que tu as un esprit d'un découvreur. Amen. Amen. First Corinthians chapter 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Let's do that before we close. Regardons cela avant de clôturer. First. Hello, 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 hello. Oh yes. Oh oui. 
Lift your hands and levez, say thank you, Jesus. Levez vos mains, dites merci, Jésus. For the great discovery. First Corinthians chapter 2. I want us to remember, I am sharing with you from particular verses. Je partage avec vous certains versets en particulier. 2 Timothy chapter 1 verse 9. 2 Timothy chapter 1 verse 9. And Ephesians chapter 1 verse 9. Et Ephésiens chapter 1 verse 9. And now 1 Corinthians chapter 2 also verse 9 but I'm going to read from verse 4. Donc 1 Corinthians chapter 2 à partir verse 9 mais on va commencer du verset 4. Beautiful. Magnifique. All right. Now, let's read from verse 5. On, on, on commence à partir oh, du verset 5. What did I say? No, from verse oh. 7. Sorry. From okay. verse 7. Continue du verset 7. Starting from verse 7. Donc, on commence du verset 7. Where is the scripture? Verse 7. Verset 7. 1 Corinthians chapter 2 verse 7. 1 Corinthians chapter 2 verse 7. All right. D'accord. Okay. Now, everybody say mystery. Tout le monde. Stand, stand to your feet, lift restez, your hands. Restez debout, levez les mains. Ask God that the mystery of your life be solved. Your, the mystery of your life should be explained. Demande à Dieu the mystery of your calling. À toi le mystère de ton appel. The mystery of your calling. Le mystère de ton appel. Demande à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi voir, savoir, connaître le mystère de mon appel. Oh, Jesus. Le mystère de mon appel. Ask God that the mystery of your calling and the mystery of your life should be solved. Should be solved. Resolve for me. Le mystère de mon appel. Oh, recevez les The name of Jesus. Merci, Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Oh yes. Oh oui. Alleluia. Alleluia. You may be seated. Pouvez-vous, vous pouvez vous asseoir. 1 Corinthians chapter 2 verse 7. 1 Corinthians chapter 2 verse 7. Beautiful. Magnifique. Now, notice. Il faut remarquer quelque chose. We speak the wisdom of God in a mystery. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Yeah, it's a mystery. C'est un mystère. The wisdom of God is the anointing. La sagesse de Dieu c'est l'onction. The spirit of wisdom is the Holy Spirit. L'esprit de sagesse, c'est le Saint-Esprit. Wisdom is a spirit. La sagesse est un esprit. But it's packed up in a mystery. Mais c'est dans un paquet qui est un mystère. Completely packed up. Complètement dans un paquet. The hidden wisdom. La sagesse cachée. Again, which God ordained before, before Et the world. Or, nous voyons ce que Dieu a ordonné avant les siècles. What, what do we mean by before the world? Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire avant les siècles? You know, when you go back, we go all the way to Abraham. Si nous reculons un peu juste au jour de Abraham. Abraham was alive during Noah's time. Abraham était vivant pendant que Noé vivait aussi. Yeah. Que and Noah avez... was there just after Adam died. Et Noé aussi existait juste après la mort d'Adam. Yes, just after Adam died, then Noah was there because he they lived so long. So this world is just about five to six thousand years old. Donc ce monde a disons cinq mille ou six mille ans. So it's a it's a very short time. Donc le temps est court since we have existed. Depuis que les êtres humains ont existé. Yes. Oui. Now, 
even the stars, stars are thousands of years light years. That means that it has taken the light several thousand years to come here. Même les étoiles ont maintenant, disons, des mille d'années yes. lumière. Ça veut dire cela a pris des mille d'années afin que leur lumière nous arrive sur la terre. Yeah. Oui. And the dinosaurs, I was in uh, Pittsburgh the other day, there's a dinosaur skeleton at the airport. Et j'étais à Pittsburgh la dernière fois, il y avait des squelettes de dinosaures à l'aéroport. Yeah. Oui. I mean, all these creatures, tous ces créatures existed, existed and they have dates et il y a des dates and calculations, des calculs which are correct et qui sont correctes aussi. How do we know they are correct? Comment nous avons su que ce sont des corrects? How do we know that these scientific things are true? Comment est-ce que nous avons su que ces choses scientifiques sont vraies? Do you want me to tell you how, how we know that the scientists are not just calling numbers? Est-ce que vous voulez savoir si je vous dis la raison pour laquelle toutes ces choses que les scientifiques disent sont vraies? Yes, I will tell you. Je vais vous dire. I will tell you. Je vais vous dire. Just one simple way. Juste une manière simple. Just one simple way. Une seule chose. And the way is, you see, when they say they are going to Mars, Quand on dit il voyage à la planète de Mars or the moon ou bien à la lune they put a rocket ils mettent une, and they will say it is so many million miles away et ils lancent une fusée et dit la fusée est de, 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 de beaucoup de kilomètres loin and that star small dot et l'étoile they, they've done a calculation and they have the size everything they, it's all and when they send the rocket, it, it, it calculates calculation to take six months. And it takes six months. Exactly six months. They get photographs from Mars. Donc, quand il lance... From, from the dot in the sky. How many of you have seen Mars in the sky? It's, it's a little reddish. Combien d'entre nous no. avons vu, uh, comment no, on appelle, miss it. Mars dans le ciel? It's correct. Il calcule combien de mois la fusée va prendre pour atteindre. Et quand il calcule et il lance la fusée, c'est correct. Après six mois, yeah. la fusée so, arrive. The things that the scientists did calculations based on how old is it, how long, how far, a little dot. Is it? I mean, at least if it wasn't there, when they sent the spacecraft, after six months, it shouldn't get there. Yeah, yeah. But it gets there, it lands, it takes pictures. Mm. Yeah, yeah. They send it back and we look at it. Donc, si les scientifiques peuvent calculer, on voit Mars comme une petite pointe en haut. Mais il envoie une fusée, il calcule six mois. Et après six mois, la fusée arrive et ça prend des photos. Ça veut dire que les calculs aussi que nous avons aujourd'hui par les largeurs, l'âge des choses, sont vrais. When they take a skeleton and they say this sun is two million years old. Meanwhile, we are only six thousand Yes, it, it means that there was something else, there was another life form before our group started. Donc, quand le scientifique prend des squelettes d'un dinosaure et dit, ces, ces squelettes ont, disons, 6 millions d'ans. Il faut croire, parce que yeah. nous venons d'exister, ça fait 6 000. Ça veut dire qu'il y avait une vie qui existait avant notre existence. Yes. Oui. It's amazing. C'est très étonnant. So when we talk about before the world began, it's before this small, and we are just a few, I mean, it's a small thing. Donc quand la Bible yeah. dit avant les siècles, ça veut dire qu'il y avait encore, il y avait une vie avant cette siècle. And you should remember in the creation, he said, let there be light. Mm. They won, but they fall. He said, let there be greater light and lesser light. Mm. Two lights. So which light is the light? There was another light. There's another light. Mm. Donc, dans la Bible, la Bible dit, Dieu a dit que la lumière soit. Et puis, le quatrième jour, Dieu maintenant crée les lumières. Donc, quelle est la, quelle est la différence entre cette première lumière-là et puis la, les, les autres lumières? Quelle est la différence? Yes. Oui. So, I'm explaining what I say, before the world began. Donc, j'explique, la, j'explique les phrases avant le siècle. Les siècles. Are these people that will they do when I when I say they should show will they show what I show? You know, on Sunday I showed you the Hubble telescope. Yeah. Hubble telescope. They pointed the telescope into the sky. It was a black dot. When Et does it? Recently. It was a black. Oui. Recently they made a new telescope. Recently, ils ont fabriqué une nouvelle télescope. Yeah. And they pointed it at space. Et ils ont fait voir maintenant initially dans there was a mistake, but that, then they corrected it. Donc d'abord il y avait une erreur et puis ils Suddenly, ont corrigé. 
Do you know what are these? These are galaxies. Est-ce que vous est-ce que vous savez ce que nous voyons à l'écran? Yes. Ce, ce sont des galaxies. More, more billions of galaxies that are continuing. Ce sont des galaxies inconnues qui viennent d'être découvertes juste quelques mois. Ce sont des galaxies qui existent, mais les hommes n'avaient aucune idée. Yeah, this is it is one of the shock. They call this the most important image ever taken in the whole world. On appelle this cette one. image l'image la plus importante yes. prise dans le monde entier aujourd'hui. It has revealed world. I mean, it's not the world is not how we thought at all. Cette photo a révélé que ce que les gens, les scientifiques pensaient avoir savoir, ce n'était pas tout tout comme ça. Il y a encore de monde qui existe dans l'espace. This is not a Saturn and uh, Jupiter and no 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 no. I mean, this, far, it's not this world. Ce que nous voyons, c'est pas ce qui se trouve dans notre monde Saturn et Jupiter. Non, ça c'est loin. Encore un autre monde. We don't know much. Nous nous ne savons rien. On n'est pas. You know, the first time they saw that even this world was round was after 1945 you know after the second world war there was a man what was he called van something he was taken by the americans he was working for germany he was taken to nasa he worked there for them and they made a rocket and the rocket went first into the sky and they put cameras on it around 1947 after the war and it went into the sky and exploded but it took pictures and the cameras fell down then they went to take the cameras and then they look on the cameras for the first time they saw that the earth is round Love. it is just 1945 1950 that we saw that the world truly the earth is round la première fois just on, recently yeah la première fois que on a vu que le monde était rond en image <laughs> en vérité c'était en 1945 après la deuxième guerre mondiale quand ils ont envoyé une fusée dans l'espace et puis cela a pris une photo et la première fois nous avons vu que le monde bien la terre est ronde en image en vraie image c'est récemment recently récemment this world is a very small small world ce monde est, est un petit monde they three let the waters that are under the firmament be gathered together and let the dry land appear le troisième jour dieu a dit que les eaux Islands. À un autre côté et que la terre sorte de, de, de la mer. It's a recent thing. C'est une chose récente. So we are just some recent additions to this world and we'll soon be going out of this world. Donc nous sommes juste des additifs récents de ce monde et bientôt nous allons quitter de ce monde aussi. Count your days. Il faut compter tes jours. 10 years, 10 ans. 20 years, 20 ans, 30 years, 30 I don't know. Je ne sais pas. You'll be gone. Tu ne seras plus ici. We'll all be gone. Nous serons tous. No, recently my mother, my mother passed away. Récemment, ma maman est morte. The main message I got in my head is that we, all of us will die. Et je mets toujours dans mon cœur ce okay. message. Nous allons tous mourir. We'll all go. Un jour, nous allons tous partir. Uh, out of this world. De ce monde. To the next world. De l'autre monde. Yes. Oui. Are you ready for the next world? Est-ce que vous êtes prêt pour l'autre monde? First Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2. Look at it. Il faut bien regarder. Look at it. Regardez bien. We speak the wisdom the hidden wisdom. Hidden wisdom. La sagesse cachée. Hidden wisdom. Just Dieu mystérieux et caché. Hidden wisdom. Une sagesse cachée. We never even knew that the world was round. On n'a même pas su que le monde et la terre était ronde. This telescope shot. We never, we never saw it. Cette Nine, image. Yes. Yeah. Cette image de télescope. On n'a jamais vu ça. On ne savait pas que cela existait. 1977. That was when they first had a flyby by Jupiter mm. and Saturn. Mm. If you have the video, you can show us. Fly by Saturn. Mm. They flew by and filmed it. 1970. It's only 1977 when they sent the rocket. 1977. It's been hidden from the whole world. Les, les planètes comme, la planète comme Saturn était cachée du monde depuis, mais c'était en 1977. 
1977 qu'une fusée est passée par cette planète. Ils ont découvert que. Hey, Dave. Dave. Oui. Hey, Dave. Wow. I used to do. So, the first day I saw it, I asked my wife, why? Why? Why doesn't the whole world believe in God? La première fois que j'ai vu l'image, j'ai demandé. So frightening. Je demandais à mon épouse, mais pourquoi est-ce que le monde entier ne croit pas en We are nothing. Mais Dieu, lui, ne regarde pas ça. Nous We ne are sommes nothing. Rien. Nous ne sommes rien. We have to believe in a great God. Nous devons croire dans un Dieu qui est grand. God made the sun, the moon, and the stars. Dieu a fait les, les étoiles, Amen. le soleil. Amen. Amen. Look at it. The, your, your life and your ministry is also hidden. Ta vie et ton ministère aussi sont cachés. Look at it. Let's go on. Continue le verset. No, no. Le verset. The Bible verse. Le verset. Oui. Le verset. Yes. Which was hidden, which God ordained before the world. Caché, mystérieux et caché que Dieu avant les siècles. Verse 8. Verse 8. Which none of the princes of this world knew. Aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Even the evil spirits, même les mauvais esprits, did not know. Ils n'ont pas su. How many will accept that there's plenty things you don't know? Qui accepte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas? Yes. Oui. Go back to the verse. Retournons au verset. If they had known it, they would not have crucified the Lord of glory. Car si les eus s'est connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Do you know whose words we are reading? We are reading Paul, a wicked man who killed pastors. Nous and pas... it has been revealed that he will be a pastor to teach Gentiles like us in Ghana today in 2024. Wow. Eh? Wow. Is it not mysterious to you? Yes. Vous savez, cette écriture que nous venons de lire, ce sont les paroles de l'apôtre Paul, un homme méchant qui tuait les chrétiens. Et Dieu avait déjà planifié que ce homme sera quelqu'un qui va instruire les chrétiens aujourd'hui, les païens, en 2024. That's, that's why I'm telling you that your calling is mysterious. C'est pourquoi je te dis que ton appel est mystérieux. And your calling is a series of discoveries you have to make. Et que ton appel est une série de découvertes que tu dois toi-même découvrir. About what is in you. De ce qui se trouve en yes. toi. Amen. Amen. Verse. All right. Verse 10. Verse 10. Verse 10. Maintenant. Yeah, verse 9. Verse, verse 9. 9. Wow. Wow. As it is written, Comme il écrit, I has not seen. You see, I has not seen. L'œil n'a point vu. Ear has not heard. L'oreille n'a point entendu. Wow. Neither has it entered into the heart. Et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. The things that God has prepared. Des choses que Dieu a préparées. For those who love him. Pour ceux qui l'aiment. Lift your hand and at least believe it once. Even if your whole life you don't believe it. Believe this verse once. Oh, même si toute ta vie tu n'as pas believe cru. Believe it once. Dans ce verset une fois. Believe it once. Au moins une fois. Believe it once. Il faut croire dans ce verset une fois. That eye has not seen. Que l'œil n'a point and vu. And ear has not heard. L'oreille n'a point entendu. The things that God has prepared. Les choses que Dieu a préparées. For those who love him. Pour ceux qui l'aiment. Wow, do you believe it? Est-ce que vous croyez en cela? Do you believe it? Est-ce que vous croyez en cela? Put your hand on your head, Father. Mets la main sur ta tête. I pray. Père, je prie that everyone who is praying, que toute personne qui prie, and those online, those of you watching online, God bless you. Et ceux qui sont en ligne et qui nous regardent, Dieu vous bénisse. God bless you. God bless you. Que Dieu bénisse. I, 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 I realize I haven't said hello to you, but God bless you. Listen. Écoutez. Put your hand on your head. Mets ta main sur ta tête. Oh, le falamaros. Tarumban de Mikele. De Kufara Hashos. Shebege de Beleki. Pore man de Lebele. Si capara da da bala bala. 
May you see things you have never thought you would see. Que tu vois les choses que tu n'as jamais rêvé de voir. May you find things you never thought you would ever find. Que tu trouves les choses que tu n'as jamais imaginé. May you know trouver. things you never thought you would know. Que tu connaisses les choses que tu n'as jamais imaginé. Au nom de Jésus. Eye has not seen. Les ear has not heard. L'oreille n'a pas entendu. May you find. Tu verras. May you discover. Tu vas découvrir. Discover your calling. Tu vas découvrir ton appel. Discover your calling. Tu vas découvrir ton appel. Discover your ministry. Discover your ministry. Discover your ministry. In the name of Jesus. Mano kala mano ramene se mano le bakabala le pare mano se na la mano le mano pare baba de samanda la mano de kebale de bele pare mano de le bakabala de kebale hala mende breketa le mano de le mama da la baba oh yes oh yes thank you Lord in the name of Jesus I has not seen I has not seen I has not seen has not heard. I has not seen. He has not heard about your ministry, about your calling, about the fulfillment of your calling, your ministry, the will of God for your life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. May all those things come out. May all those things be revealed. May all the things that I knew be revealed, exposed. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Merci, Père. In Jesus' name. Au nom de Jésus Christ. You may be seated. Asseyez-vous. You are going to find it. Tu vas les découvrir. You are going to see it. Tu vas les voir. You are going to see it. Tu vas voir. Amen. Amen. You know, before I forget. Avant d'oublier. Let me tell you something that I learned from Derek Prince. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris de Derek Prince. You know, I mention his name because by the witness of two, as Pastor yeah. Mohammed taught us the other day, yeah. je, it je, makes it stronger. Yeah. Je fais référence à lui parce que Pastor Mohammed nous a pris par la bouche de deux témoins un fait est établi. You know, vous savez, Derek Prince said there is no forward movement in the ministry without faith. Derek Prince a dit, yeah. il n'y a pas de mouvement à l'avance dans le ministère sans la foi. Yes, you oui. need to believe il faut in croire. something new, either something or something new yeah. or something that you didn't believe very well. Il faut croire dans quelque chose ou nouvellement dans quelque chose qu'avant peut-être tu n'avais pas la croyance. Il faut maintenant croire pour pouvoir avancer dans le ministère. How many remember the story I told you about Bonke? Qui se souvient de l'histoire de Bonke que j'ai raconté ce matin? When he entered the stadium, quand il est entré dans le stade, with Africa shall be saved. Avec la vision de Afrique soit sera sauvé. It was faith. C'était par la foi. With a risk of shame. Et il a risqué aussi serious risk of shame. La honte. <laughs> C'était une risque yes. sérieusement. So there is no way you can see what I have never seen or ear has not heard without having some kind of step of faith. Ce que la faith. Ce que la Bible dit que l'œil n'a point vu. Oui, l'œil n'a point vu. Tu ne peux pas voir toutes ces choses sans une foi. You stay back. Sinon, tu vas reculer. You have to have this faith. Mais tu dois avoir cette foi. You will go and you will see. Tu verras. Yes. Tu vas partir, tu, tu Receive it in the name. Reçois le, recevez. Receive it in the name. Recevez le au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. You know, I just want you to listen carefully to what I'm saying. First Corinthians two verse nine. He says, "I has not seen, ear has not heard. It hasn't even dropped in your heart." Je veux que tu écoutes attentivement à ce que je suis en train de dire en un deux Corinthiens, un Corinthiens chapitre deux. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Ça veut dire qu'il n'y a même pas une goutte de ces choses qui est entrée dans ton cœur. Oh yes. Tu n'as aucune idée. Today people talk about the books. Aujourd'hui, les gens parlent de mes livres. That I've written about loyalty and things like that. Le livre sur la loyauté et les autres. I can tell you. Je vais vous dire la vérité. It, I never thought I'd write about What is loyalty? I mean, I mean, the last thing that I would have ever thought of. 
He said, trouble, troubles in the church that made me write about the troubles. Si, si, <laughs> si tu me demandes si j'ai réfléchi ou pensé à écrire un livre sur la loi, jamais, je ne fais jamais même penser à ça. Ce sont les problèmes dans les, les, nos églises qui m'ont amené à écrire ce livre-là. That's what I'm writing about, the troubles in the church. J'étais seulement en train d'écrire quelque chose sur les problèmes, les troubles dans l'église. It's even a, a, a topic that you'll be afraid to, to write about. C'est même la loyauté, c'est un titre. Tu auras même peur de faire yes. avancer ce titre-là pour parler de ça dans l'église. I have not seen what God has prepared. L'œil n'a point vu ce que Dieu a préparé. I want you to write down i don't know what god has in store for me il faut écrire quelque part je ne sais pas ce que know. dieu a en réserve pour moi and for those of you who are older and have been in the ministry ceux qui ont pris l'âge qui ont été dans le ministère pour longtemps i'm also telling you je te dis toi aussi uh, hein? the old instruction that you had la vieille instruction que tu as reçu de la part de l'éternel still on <laughs> Even if there is a new one coming up, même si il y a une nouvelle instruction, je te dis l'ancienne instruction, yes. c'est la même chose. It will be forty; it will still be that instruction will be there. Oui, même quand tu auras 40 ans dans le ministère, la mission reste toujours la même chose. It will be fifty; it will still be there. Même à 50 ans, ça sera la même chose. It will be sixty; it will be Soix- short. Soixante ans, la même chose. You are expected to preach still. Et Dieu. Uh, Satan and teach toi de continuer de prêcher enseigner win souls gagner les âmes do the work il faut faire l'œuvre build churches il faut construire les Help églises people aide les gens do the will of god fais la volonté de dieu not, you are expecting something thou shall do please toi tu attends à ce que dieu va te dire que tu vas commencer une, une autre chose une quelque chose de nouvelle non beautiful c'est magnifique ça verse 10 verse 10 verset 10 did you write it down? I don't know. What did you write? Qu'est-ce que tu as écrit? I don't know. Accept it. Il faut l'accepter. Don't say I know. God told me. God told me. God told me. God told me. He says I has not seen. It hasn't even entered your heart. That means you haven't even thought about it. Oui. Donc, Why il... do you want to argue with God? Mm. Donc il faut accepter. Oui, tu dis que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Mais il faut accepter aussi que la plupart des choses, des grandes choses que Dieu va faire, tu n'as jamais Beautiful. une idée. Amen. Amen. Verse 10. Verset 10, it says, But God has revealed them unto us by his spirit. La Bible dit, mais Dieu nous les a révélés par l'esprit. Wow, wow. God has revealed them. Dieu les a révélé to us. Il nous a révélé by his spirit, par son esprit. Amen. Amen. Discoveries, les découvertes by the spirit, par l'esprit. The Holy Spirit, le Saint Esprit, will speak to you. Il te parlera. Hallelujah. Hallelujah. And when the Spirit speaks to you, parle, He will start uncovering tu à your callings, ton appel, your relationships, tes relations, the important things des that are part of your calling. Qui font de ton appel. Yes, oui. He will. He will. He Il will. Te he will. He will. Révéler. He will. Révéler. He will. Oui, Il Amen. Le fera. Amen. He will uncover il, them. Il va faire découvrir. Hallelujah. Hallelujah. I remember when the Lord told me to start having crusades. Je me souviens le jour quand l'Éternel m'a dit de commencer des campagnes de croisade. It was a difficult decision. C'était une décision, décision difficile. I had already put Bishop Saki in charge of evangelism. Parce que j'avais mis l'évêque Saki en charge de l'évangélisation de l'Église. Yes. Oui. So there was already a big evangelistic effort. Donc il y avait déjà un effort, un grand effort évangélistique dans l'église. But now, mais maintenant, I felt the Holy Spirit. Je ressenti le Saint-Esprit me dit you do evangelism. Toi yourself. même, il faut faire l'évangélisation toi-même. 
I was so surprised. J'étais si étonné. Because I used to find evangelism, excuse me to say, not, not a waste of time, but I found it like compared to pastoral work, a waste. Because after you go and evangelize, there's nothing left there. Donc, you just go away, the, the, the platform is removed. Everybody goes to his house, the, the, the stadium is closed down, and everybody goes. And you wonder what has happened here. <laughs> Donc, à cette époque-là, je pensais que l'évangélisation était une gaspillage. Pourquoi? Par rapport à l'église, être pasteur. Tu and vas dépenser, tu vas former les choses, et puis après la, la campagne, tu vas démanteler toutes choses, et puis tout le monde va partir. C'était une gaspillage. Yes. Oui. And I found... You know, one time I was at a crusade and something happened. I, I didn't leave the crusade. So I, I stayed one week after. Mm. And I went around the town quietly. No one knew that I was there. Une fois, je suis, j'étais allé en, en, en campagne et puis après, quelque chose s'est passé. J'ai resté dans la ville pour encore une semaine. J'ai fait un tour de la ville et personne ne savait que j'étais là. I was asking, so what is the use of this crusade I came? There's no sign of the crusade, is it? Je me suis dit, il n'y avait pas de signe de la campagne. Je me suis dit, quelle était même la raison pour cette campagne? Yeah. Oui. Hmm. Hmm. But you see, now the Lord put it in my heart. Mais maintenant, Dieu a mis dans mon cœur. Yes. And I believe it's a very important thing. Maintenant, je crois. In fact, oui. more, more books, more books, and more of my teaching ministry, you see, mm-hmm. has gone out because of the crusades than je... anything else, yeah. probably. Maintenant, je crois que la campagne est très importante yeah. parce que beaucoup de mes livres, beaucoup de mon ministère d'enseignement sont allés loin à cause des campagnes d'évangélisation. Oh, yes. Oh, oui. Oh, yes. Oh, oui. And you see, pastors, pastors are afraid of, eva- of evangelists. Les pasteurs ont peur d'évangélisation. Uh, because when they see the miracles and the crowd and all they are, they are afraid you know that this one we cannot easily do it parce que quand tu vois les miracles et la foule chaque pasteur atteste ça je ne peux pas faire oh yes ah oui i learned that from benny hin et j'ai appris cela de benny hin one day i was i was in orlando he had a crusade un jour je suis allé à orlando et puis il a eu une croisade and uh, when I, when he came to the crusade et quand and il est arrivé i was just looking at the pastor they were on stage je regardais Au pasteur, ils étaient assis sur l'estrade. And I saw that they were afraid of him. Et j'ai vu que les pasteurs avaient peur de Benny Hinn. Uh, there's something they, they, they cannot do easily. C'est quelque chose que tu ne peux pas facilement faire. I learned that something from there. Et j'ai appris quelque chose oh, yes. de là. Oui. It, it is something different. C'est, c'est, c'est une chose différente. But suddenly the Lord put it in my heart. Mais soudainement, Dieu l'a mis dans mon cœur. Yes. Oui. But I never... I mean, if, Never. My, my, I told my wife, even before we married, I told her that one day I would sit on a mountain and people would come and I would teach. I would preach. This is it. I saw myself as a pastor, a teacher. Moi, I called myself pastor and teacher. Moi, je ne suis jamais vu comme un évangéliste. J'ai dit à mon épouse même avant de se marier que je me vois comme un enseignant assis sur la montagne en train d'enseigner les gens. Je m'appelais un pasteur et un enseignant. Pastor and pastor jamais, and jamais un évangéliste. Pastor and teacher. Pasteur, enseignant. So when we started the crusade, I had to tell the people, never introduce me as a pastor, okay? <laughs> never say pastor, bishop, no, we don't use those words at crusade. Bachelist. So yes. Donc, quand nous avions commencé oh, yeah, la God campagne, God. j'ai dit aux gens, il ne faut jamais m'adresser comme pasteur, il faut m'adresser comme évangéliste. There are many things in your calling. Il y a beaucoup de choses dans ton appel. It's in there. C'est dedans. Can you imagine... You know, when God told Bonke, I don't know whether it was just before or that, but you see, he felt that he has a burden to save Africa. Est-ce que vous savez, euh, imaginez quand Dieu a dit à Bonke, il avait un fardeau dans son cœur de sauver l'Afrique. He decided that to fulfill the calling, he's going to print uh, tracts. Donc, pour accomplir cette mission, il avait décidé qu'il il allait imprimer les traités. So he started printing. Donc il a commencé maintenant à and distributing. Imprimer des traités, il distribuait les traités. Africa shall be saved. Que l'Afrique sera sauvée. But it was still not working. Bonke. Mais ça ne marchait pas du tout. Ça ne marchait pas du tout. Distributing. Il imprimait des traités, il distribuait ça. It was before he went to the crusade. Et après, il fait la croisade. 
But I feel, if you put the, put the scripture back again, God is going to bring what he has hidden. Dieu va ramener ce qu'il a, a, il a caché. By the Holy Spirit. Par le Saint-Esprit. Yes. Oui. Are you going to listen to the Holy Spirit? Est-ce que tu vas écouter la voix du Saint-Esprit? Follow the Holy Spirit. Il faut suivre le Saint-Esprit. Follow the Spirit. Il faut suivre l'Esprit. You know, vous savez, I, I, and I agree, Kenneth Hagin said, the most important thing for a minister mm. is to know how to be led by the Spirit. Et je suis d'accord avec Kenneth Hagin. Il a dit, la chose plus importante pour un ministre de savoir comment écouter la voix et être dirigé par le Saint-Esprit. Yeah. So like as you are here now, comme vous êtes ici maintenant, you have to know how to be led by the Spirit. Il faut savoir comment être dirigé par le Saint-Esprit. Yes. Oui. All of you young children, you have to know how to be led by the Spirit. Vous les jeunes gens, vous devez savoir comment être dirigé par le Saint-Esprit. Because there is a Spirit. Parce qu'il y a un esprit. There is a Spirit called the Holy Spirit. Il y a un esprit appelé le Saint-Esprit. There are spirits here. Il y a des esprits ici. There are spirits here. There are spirits here. Il y a des esprits ici. And the Holy Spirit is also here. Et le Saint Esprit est aussi ici. Holy Spirit wants to lead you. Mais le Saint Esprit veut te diriger. And you have to develop what is called the art of hearing. Tu dois maintenant développer ce qu'on dit l'art d'entendre. The art of hearing. L'art d'entendre. Oh yes. Oh oui. I have a book on that. Yes. The J'ai art un livre. Of Un livre sur ça. Okay, they got a big one sur, on the screen. Okay. Sur thème. Yeah. Oui. You know, of all the books, maybe I should, maybe it's not the best book, but perhaps the most important. Parmi tous mes livres, peut-être ce n'est yeah. pas le meilleur, mais c'est là. It le livre le the, plus important. It may not be the best book that I've written, but it may probably be the most important. Peut-être ce n'est pas le livre le meilleur, mais c'est le livre to, le plus important. Because he, the Spirit will lead you and also reveal the, your, your life and your ministry to you. Parce que c'est le Saint Esprit qui va te diriger et c'est lui qui va te révéler ta vie et ton ministère. Amen. Amen. Put the verse again, please. Je veux Scripture. Voir le verset, s'il vous plaît. He says, God has revealed them to us by Dieu the Spirit. Nous les a révélé par l'esprit. Your whole ministry ton will mi- be revealed mm. to you by the Holy Spirit. Ton ministre entier sera révélé par le Saint-Esprit. You know, the day listen, and everybody you, you without faith you can't hear the Holy Spirit. Oh. Écoutez, sans la foi, tu ne peux pas entendre la voix du Saint-Esprit. Without faith, you can't hear. You can't say the Holy Spirit has. You need faith. You have to believe. <laughs> Sans la foi, tu ne peux pas dire que le Saint Esprit t'a dit quelque chose. Tu dois croire. Il faut avoir la foi. Yeah. Oui. How how will you know God said when when Pastor said God spoke to me? God said how many have wondered when they, God said to me God. How do they know God spoke to them? Quand un Pastor dit que Dieu m'a dit Dieu m'a dit mais tu te demandes comment comment ils ont su que c'est vraiment la vraie la voix de Dieu qui les a parlé? Yeah, oui. You you need to be able to say the Holy Spirit has impressed on me or guided me, and all those things are in this book. Mm. Tu dois être capable de dire le Saint Esprit a mis une impression où il me dirige vers ceci. First Corinthians chapter fourteen and verse ten. Un Corinthiens chapitre 14, verset 10. We are going for lunch in a moment. On partira bientôt pour manger. But let me just finish. Je vais finir quelque chose ici. It says there are there are it may be so many kinds of voices dans le monde des speaking the voice of the spirit la voix de the l'esprit. voice of the devil la voix du diable. the voice of your flesh la voix de ta chair. the voice of the world la voix du monde. the voice of your wife la voix de ton the voice of your husband la voix de ton mari. so many kinds of voices Il y a in the world de nombreuses, les diverses voix. and none of them is without significance Every voice is important. Chaque voix est importante. And every voice will have a certain effect. Et chaque voix aura un effet en particulier sur toi. The voice of the spirit has the effect of 
making you look supernatural. La voix de l'esprit a l'effet de te rendre dans un homme surnaturel. Did you know that? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Did you know that? Est-ce que vous êtes au courant de cela? The Bible says, as many as are led by the Spirit of God. La Bible dit, ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu. They are sons of God. Or they are supernatural beings. Ils sont... Is a son of God a natural being or a mm. supernatural being? Les fils de Dieu. Et les fils de Dieu sont les êtres surnaturels. Vrai ou pas vrai? Vrai ou pas vrai? Vrai. Is a son of God a normal person? Est-ce que un fils de Dieu est, est une personne normale? How many want to be super normal, supernatural? Qui veut être super yeah. naturel, surnaturel? It depends on your ability to master this verse. Ça dépend de ta capacité de maîtriser ce verset. Once you get led, une fois que tu es dirigé by the spirit par l'esprit of god you Dieu. change from a son of mr smith or mr johnson or mr jamson or mr samson to or simpson to mr son of god hey une fois que tu es dirigé par l'esprit tu changes hmm. d'être fils de monsieur johnson à fils de dieu once once i'm here as led by the spirit i'm in a sort of supernatural mode you know une fois que je suis devant vous dirigé par l'esprit je suis dans un mode surnaturel Now, that's why this conference is in supernatural mode because mm. because mm. because mm. because it was the the spirit said to me do a meeting mm. a camp you do camps for your church but mm. do a camp for Mm. Not your church. Mm. Cette conférence dans, est dans une mode surnaturelle. Pourquoi? Parce que le Saint Esprit m'a dirigé. Il a dit, il faut commencer une conférence pas pour les gens dans ton église. Yes. That is why at this meet, I, I, it's a camp. So I start in the morning and by afternoon I'm done for the day. C'est pourquoi cette réunion yeah. est un camp. Je commence le matin, vers l'après-midi, j'ai fini. I'm having a camp as far as I'm concerned. Pour moi, ce qui concerne, je suis en train de faire un camp. And once I'm following. Et une fois que je suis a spirit, there is some something supernatural about what I'm doing. Une fois que je suis l'esprit, il y a quelque chose de surnaturel de ce que je fais. Don't bother to write a book unless God told you. Il ne faut même pas tenter d'écrire un livre à moins que Dieu te dit de l'écrire. It will not be supernatural. Sinon, le livre if, sera écrit, mais God, ce ne sera pas surnaturel. Yeah, yeah. You know, God told me to write the books. C'est Dieu qui m'a dit d'écrire les livres. Like it almost became a problem for me. devenu un problème pour moi-même. And my book is not it is not a business. Mon écrit les livres ne sont pas des des, aff- yes. des affaires que je fais. I'll give you every book free. Put on darkbooks.com. Every book you press download all. You oh. take all. Je free. je peux vous donner tous mes yeah. livres gratuitement. Tu peux tout télécharger maintenant. It is my ministry. C'est wow. mon ministère. Yeah. It's my calling. C'est mon appel. Yeah. Oui. It's my ministry. C'est c'est mon that's ministère. why it's supernatural. C'est pourquoi c'est une yeah. chose surnaturelle. Yeah. Oui. Bookstore. Just put your phone on it and then you get it. Oui. You get a hundred and whatever. It's not for a business. Les livres ne sont des affaires que je fais. C'est, yeah. c'est mon ministère. Yeah. Oui. And then French one. There's a French one. Et vous pouvez avoir tous mm-hmm. les livres en français. Yeah. Cent et quatre livres. All the, fr- all the books. Tout. C'est en français aussi. Yes. Tout. Tout. Tous les livres en français. Il hmm? y a même pas un. Just put your listen on. You get all free. You can download it ten times, no problem. Donc tu peux scanner. Tu, tu peux And then you can download only one book if you want one book. Mais But tu, there's a button that says download all. Si tu scannes cette chose là, ou bien tu vas à www.daglivre.org, tu peux télécharger les livres un par un. Mais il y a un bouton. Si tu appuies, tu vas tout télécharger. And there's Spanish too. Et puis Tu peux aussi en avoir en espagnol. Yes. Oui. You can have it in Spanish. Oh. Tu peux avoir tout ça gratuit. It's supernatural. C'est surnaturel. Yeah. Oui. You. If don't start a church unless he is telling you to start a church. Ne commence pas. Don't start a church because you are angry. <laughs> ne commence pas d'église. À moins que le Saint Esprit te dit. 
faut pas commencer une église parce que tu es fâché. Non. Don't start a church because you quarreled with the other church and you're going to start a church because you are angry with this people and this one. Start a church because the Holy oh. Spirit is, is leading. Then that is when the church will be supernatural and the church will be there. Ne commence pas une église parce que tu as querellé avec ton pasteur principal. Alors tu peux commencer yes. une église. Commence une église parce que c'est le Saint Esprit qui te dit de commencer. C'est là l'église sera une église surnaturelle. Oh yes. Ah oui. Yes. Your crusade will not be supernatural if the Spirit doesn't lead you. When He leads you and you stand your first day on that crusade platform. Mm. Smile and take a picture and send it to me. Because when I stood on my crusade platform for the first time, I smiled, I laughed. You can still see my laughter. Because I knew that I was obeying God. And I was happy secretly. I didn't, people didn't know what I was doing, but I was secretly very happy. La croisade sera une croisade sinaturelle quand tu écoutes la voix du Saint-Esprit. Alors je te challenge. Si tu écoutes la voix du Saint-Esprit, il faut commencer la croisade. Et quand je suis sur l'estrade, il faut prendre une photo en souriant. Parce que pour moi, pour la première fois, première nuit, j'ai pris une photo souriant. Pourquoi? Parce que je savais dans mon cœur que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de commencer cette croisade. As many as are led. Ceux qui sont dirigés by the Spirit of God. Par l'Esprit de Dieu. They are they are they are supernatural beings so don't go anywhere unless he's sent leading you to when somebody invites you can you come uh, whatever don't they say oh you, you got oh, this church has money so I will, I will get money when I go here oh this one is good so no 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 no, no. Ce n'est pas comme ça. Ne... Don't, 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 don't go to places go for the spirit mm. let, let the spirit Ma guide God. you Let's you le will become more supernatural Laisse le saint esprit te diriger il ne faut pas accepter des invitations juste parce que ah cette église a beaucoup d'argent non il faut être quelqu'un qui part si le saint esprit te dit de partir yes oui yes teaching That's why, you know, I have my, I have my camp meetings. God, the Lord told me, go have a camp with everybody. C'est pourquoi moi je continue d'avoir mes réunions de camp. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, il faut avoir un camp avec tout le monde. You see me having a camp meeting with 20 people. Tu me vois avoir un camp avec 20 personnes. 30 people. 30 personnes. As if I don't know how to preach in a stadium. Comme si je ne connais pas comment prêcher dans un stade. There's power there. Il y a la puissance là-bas. Some of the most powerful camps from which most of our missionaries came from, they were just few people. Et les camps les plus puissants d'où mes missionnaires sont sortis étaient des, des petits camps avec peu de personnes. Yes. Oui. Which one is this? Different groups. This les, is the islands. Ce sont les camps que j'ai eu yes. sur les îles récentes. This is uh, Dominican Republic. Ça c'est Dominican yeah. Republic. Dominican. Yes, Dominican Republic camp meeting. Une réunion de camp. Yes. Oui. I was never tired. This je, Dominican Republic. Je n'étais jamais fatigué. Yes. Oui. More groups. Beaucoup de groupes. Spanish. En espagnol. Yeah. Ah oui. Beautiful. Wow. Magnifique. Wow. <laughs> hey. mm. Beautiful. Oh, magnifique. Do you have another island? I don't know what these people are doing. On veut voir encore une autre île. Île. Fais nous voir. This is Antigua. Ça c'est l'Antigue. This is Antigua. No, no. Les Antigues. Is this Guadeloupe? Oh, this is Guadeloupe. Ah, la Guadeloupe. Yes. La Guadeloupe. Oh. Somebody will be pondered after. Okay, water, water. Anyway, do the runnermy. Deuteronomy. 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 28. Deuteronomy. 
How many want the Holy Spirit to reveal the discoveries to you of your life? Qui veut que le Saint Esprit révèle à toi les découvertes de ton ministère? Beautiful. At this conference. À cette conférence. Listen. Écoutez. Listen. Écoutez. Listen. Écoutez. Listen. Écoutez. When the Spirit is speaking to you. Quand l'Esprit te parle. Don't be. Don't be unspiritual. Don't say I don't know. Ne sois pas non spirituel. Ne dis pas que je ne savais pas. Say I know. Il faut dire que je sais. The Bible says you have an unction and la, you know. La Bible dit vous avez une onction et vous savez. You have an unction. Vous avez une onction and you know. Et vous le savez. First John two, yeah. Un Jean chapitre. You have an unction and you know vous all avez things. Reçu l'onction de la part et vous savez. Not that you had a voice. C'est pas parce que tu as entendu une voix. You didn't hear, you, but you start knowing. I know. I know, I know, I feel, I know, I realize, mm. I want to, mm. I know. Mm. You have an unction. Mm. You have tu, an unction. Tu, I want to preach to you about an unction. Ah, ah, ah. Yes. Ah, what is it meaning, an Vous unction? Avez reçu l'onction. Yes. Ce n'est pas parce que tu as entendu une voix, mais ça, ça te vient comme une mm. connaissance. Je connais, je connais. Yes. Tu connaîtras, tu connais. Alors, yes. je voudrais te parler, je vous parler sur l'onction. You think the Holy Spirit is not speaking to you this morning as we are here? Vous pensez yeah. que le Saint Esprit ne nous parle pas alors que nous sommes ici? He's speaking to you. Il est en train de nous parler. He's speaking to you. Il nous parle. You know, Bonki said he learned three things when he came to Africa. Bon Do you want to know the three things that Bonki learned when he came to Africa? Bonki dit il a appris trois choses. I think I, I can remember two. Bonke dit il a appris trois choses quand il est arrivé en Afrique, mais je ne sais pas si vous voulez savoir ces trois choses. Things, yes. yeah. He said number one, numéro un, he learned that Africa is not waiting for him. Il a appris que l'Afrique n'était pas juste là en train de l'attendre. Yes. No. And then number two, he said he learned that there are no resources in Africa. Et numéro deux, il a appris qu'il n'avait pas de ressources en Afrique. Yes. Pour le and that he's going to have to minister in a place where there are no resources. Wow. Et il a décidé qu'il va faire son ministère dans un endroit où il n'y a pas de ressources. So as many of us are sitting here thinking, if I had one million dollars, il y a certaines personnes qui pensent que si seulement j'avais un million de dollars, ah! oh God, oh Seigneur. But do you know? Est-ce que forgive savez? me if I mention Bonky's name too much, but don't worry. Pardonnez-moi si j'ai fait référence à Bonke, no. s'il vous plaît. Bonke said that one day God asked him, Do you? Huh? Bonke dit une fois Dieu lui dit, Est-ce que? He asked him, Do you want me to give you one million dollars? Dieu lui dit, Est-ce que tu veux que je te donne un million de dollars? And to do the work of God. Pour faire l'œuvre de Dieu. And he thought that no, something is a trick. <laughs> Et il a dit, Dieu est en train de faire quelque chose, en train de me, There's a trick. me mettre Somewhere. un piège quelque part. Yes. Oui. And then he said, no. Et il a dit, non. I don't want one million dollars. Je ne veux pas un million de dollars. I want one million souls. Je veux un million d'âmes. One dame. million souls. Un million d'âmes. So instead of asking for one million dollars, au lieu de demander un million de dollars, ask for one million souls, demande à Dieu un million d'âmes. And God will give you. You see, we are ministering where there is no money. Nous faisons le ministère où où il n'y a pas d'argent. Every country is in crisis. Well, I don't know about your country, but tout pays se trouve dans une, une crise. Je ne connais pas ce qui se passe dans ton pays. I don't know about South Africa. Je ne sais pas ce qui se passe en Afrique du Sud. South Africa people. And Africa, Africa du Sud. Wow. Nigeria, I hear they are doing demonstration. Et au Nigeria, maintenant, les gens sont en grève. Kenya too. Yes. The manifestation. We don't have demonstrations au, by au the Kenya, grace. Par, We have elections. Et au, au Ghana, par la grâce de Dieu, nous n'avons pas de manifestations, mais nous avons des élections. Oh yes. Par la grâce de Dieu. America has elections. L'Amérique aussi. Assassination aura. attempts. Des attentats d'assassins. All kinds of things. There's tension everywhere. Il y a de put on your heart to ask for the right thing. Mais Dieu mettra Instead of cœur. asking for one million dollars, mm. ask for one million souls. Que Dieu God will hear your prayer. Amen. And if you need 
120 million dollars to win the 1 million souls. He will give you the 120 million dollars and you win the 1 million souls. Oh. You Dieu, will. Oui, Dieu mettra dans ton cœur comment demander la bonne chose. Au lieu de demander un million de dollars, il faut demander un million d'âmes. Et si même Dieu te dit, il va te donner un million d'âmes, il faut savoir, il faut demander toujours pour un million d'âmes parce qu'il va donner les ressources pour les un million d'âmes. Amen. Amen. Now, I told you to tend to Deuteronomy. J'ai dit Deuteronomy, n'est-ce pas? Did I tell you to tend to Deuteronomy? Oui. I am telling you, God is about to reveal in this. I feel He has already revealed to some people. Je ressens déjà que Dieu a déjà révélé certaines choses. Oui. This conference is a discovery channel. Ah. It's a discovery Cette channel. conférence est in une, the realm of the spirit. En esprit, c'est une chaîne de découverte. Oh yes. Oh oui. Now, Deuteronomy 28, please. We are we are ending. I told you it's lunch time. Oui, nous sommes en train de clôturer. With uh-huh. God, a day is as a thousand years, and a thousand years is as a day. So, oui. Donc, dites le nom. Deuteronomy 28, please. Dites le nom 28, verset 1. It shall come to pass. Everybody, instead of putting somebody, I want you to be put yourself in this verse. Je, oui. Je veux que tu mettes ton nom dans yeah. ce verset. As a pastor. En tant que pasteur. Minister. En tant que ministre. Okay. Oui. Are, you, are you ready to put yourself in the scripture? Vous êtes prêt de mettre votre nom? Yeah. Oui. Forget about the Israelites and all that. You are the minister that a verse is coming from heaven straight to you. Il faut yeah. oublier les enfants d'Israélites. Non, maintenant ce verset vient à toi en tant que pasteur. If it shall come to pass that if thou shalt hearken diligently or listen carefully to the voice the voice of the Lord, which is the leading of the Holy Spirit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, la voix, ça c'est être dirigé par le Saint Esprit. To observe and to do all His commandments. En observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Which I command thee this day. Et que je te prescris aujourd'hui. That the Lord. L'éternel, thy God, ton Dieu. Pastor, are you listening? Pastor, hey, pastor, est-ce que tu pastor écoutes? are you listening? Pastor, Reverend, est-ce que Reverend, tu Bishop, Bishop, pastor, évêque, evangelist, evangelist, prophet. prophet. The Lord will set thee on high. L'éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Above all, now change nations to pastors. Sur toutes les, il faut changer le, le mot nation au pasteur. Change the nations to pastors because I told you to put yourself in as a pastor. Parce que je t'avais dit il faut mettre ton nom dans cette écriture. Yes. Oui. Look. Écoutez. Either we go back to nations or we change to pastors. Yeah. I don't know whether you are comfortable with the word pastors. Il y a deux choses. Soit on change le, le mot là-bas, nation, au Shall pasteur. we put pastors into the verse? Okay. okay. Don't, be, don't be afraid ne of pas, the verse. Yeah. Are you afraid of the Bible? Oh. Ne pas peur de verser. Ne pas peur de la Bible, okay? D'accord. Now, are there other pastors around you? Are there other pastors? Now, are there other pastors in your country? Yeah. Are there other ministers you know? Y a-t-il des pasteurs dans ton pays, dans ta ville, dans où tu te trouves? Y a-t-il des you pasteurs? You know a lot of pastors. Beaucoup. Beaucoup. Est-ce que tu connais des pasteurs? Now look. Beaucoup. Okay. So it shall come to pass. Et il arrivera. That if you can hear, if you can hear. Si tu peux écouter, écouter. If you can hear. It, si tu peux entendre. If you can, if you can accept it. Si tu peux accepter. If you can believe it. Si tu peux croire. If you can listen. Si tu peux entendre. If you can hear when he's si talking. Tu peux entendre sa voix quand il parle. To the voice of the Lord. À la voix de l'Éternel. To observe. Pour observer. To do his commandments. Et faire ses commandements. Whatever he tells you. Tout ce qu'il te dit de faire. That the Lord. Thy God ton Dieu will, will promote you. Il va te donner la promotion. He will lift you up. Il va te donner la superiorité. He will make you higher. La superiorité. Above all, all what? Sur pastors, les pasteurs of the earth. De la terre. Hey. Hey. This one is too heavy. Ça c'est trop lourd. C'est lourd. Ah, c'est du lourd ça. All, 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 all pastors 
of France. He says France. Aha, lui dit all tous pastors les pastors, in France. Tous les pasteurs de la France. He says all pastors in Côte d'Ivoire. Lui aussi dit tous les pasteurs en Côte d'Ivoire. All pastors in Scotland. Tous les pasteurs en Écosse. All pastors in Ghana. Tous les pasteurs au Ghana. All pastors in Nigeria. Tous les pasteurs au Nigeria. All pastors in America. Tous les pasteurs aux États-Unis. All pastors in Zimbabwe. Tous les pasteurs en Zimbabwe. All pastors in South Africa. Tous les pasteurs d'Afrique du Sud. Okay, okay, change pastors. I think people are not comfortable with pastors. It makes you feel like maybe there's some type of competition. So I want to give you another word. Okay, donc on va changer you, le mot pasteur. Je vais vous donner encore un autre mot. Shall I give you another word? Yes. That's why everybody will be more comfortable with because the pastors make you feel like you are competing with pastors. Oui. Le mot pasteur évoque une compétition. Shall I give you another en word? Tel, oui. Okay, put the verse back. It shall come to pass if thou shalt hearken diligently to the voice of the Lord thy God. Now, I learned this one from Kenneth Hagin. J'ai appris ce verset de Kenneth Hagin. Yeah. Kenneth Hagin said. Kenneth Hagin no, I, I was going to say he told me, but I mean I listened to his preacher. He told me. He told me. Oui. Uh, he told mais, me. J'allais dire Kenneth Hagin m'a dit, mais je n'avais écouté. Ce, he, he, ça, Kenneth Hagin said the difference between ministers. Kenneth Hagin a dit la différence entre des ministres. The difference between pastors. La différence entre des pasteurs. Is their ability to hear the voice. C'est leur capacité. D'entendre la voix de Dieu. That's what makes the difference. C'est ça qui fait la différence. Because that is when you become supernatural. C'était à cette époque-là que tu deviens surnaturel. Yes. That's when you become a son of God. C'est là que tu deviens un fils de Dieu. Yes. Oui. Okay, okay. I'll give you a word. Are you ready for my word? Si vous êtes prêt. Are you ready for my word? Est-ce que vous êtes prêt pour cette nouvelle parole? Un nouveau mot. Okay. Un nouveau it, mot. It shall come to pass. If thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe, to believe, to accept, to receive, to do all his commandments, which I command, instruct, command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high, far above all colleagues. Ah. <laughs> oh, c'est ça. Dans le nouveau mot, c'est que Dieu te donnera la supériorité sur vos collègues, vos collègues. I think colleague is, is easier. Ah oh oui, le mot oh, collègue, oui, <laughs> est plus facile. That, 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 that means that even within a denomination of churches, ça veut dire que même dans une dénomination des églises, you have colleagues. Tu as des collègues. If in a country, in dans, a town, dans un pays, dans une ville, you have colleagues. Tu as des collègues. Yes. You oui. have classmates. Tu as des camarades de classe. Yes. Oui. You have schoolmates. Tu as des camarades de l'école. You have university mates. Tu as des camarades depuis l'université. All types of colleagues. Il y a différents types de collègues. The Lord will set you above. Dieu te donnera la supériorité. How many of you are in a school group, a WhatsApp group? Combien parmi vous se trouve sur le your class group? Le groupe de WhatsApp. All de, your colleagues on your class group. De ton école ancienne. Yeah, all your colleagues. Tout your friends. Colleagues. Your school, the people you went to school Les with. Avec qui tu as fréquenté l'école ensemble? Your friends from your area. You were area boys. Tes amis de ton quartier. Tu as grandi avec certaines personnes. Wow! Wow! Watch the scripture happening practically in your life. Vous verrez cette écriture s'accomplir dans ta vie pratiquement. Marasando shaman barabasomba la mande beke baramanda la babanda la. Thank you. Merci. Thank you for guiding us. Merci de nous avoir dirigés. In the realm of the spirit. En esprit. Thank you for leading us. Merci de nous avoir dirigés. In the realm of the spirit. To discover. Pour découvrir, to discover, pour découvrir, the things, les choses, that you are prepared, que tu as préparé, for us, pour nous, in the ministry, dans le ministère, we give you thanks, nous te rendons grâce, we give you praise, nous te louons, in the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus, lift your hand, Lord, I want you to lead me to discover, levez vos mains, Seigneur, this is a time of discovery, à découvrir, it's a conference for discovery, c'est une conférence pour découvrir, it's a season to discover, c'est une saison, your calling, de découvrir ton appel. Oh, 
Aide-moi à découvrir mon appel, Seigneur. Father, thank you for the blessing Père, merci you pour give la to us today in Jesus' que tu name. Nous au nom de Jesus Amen. Amen. You may be seated. Let's Asseyez take out an offering. Prenons une offrande. Let's take out an offering. Prenons une offrande. Everybody say ministry is a series of discoveries. I can hear you. Ministry is a series of discoveries. Yes. Tout le monde, répétez après moi, dit le ministère. Je n'ai pas entendu. Tout le monde dit le ministère est une série des 